আমাকে ইম্পারফেকশন খুব টানে রঙের নিরিখে যদি বলি ধূসর বা গ্রে রংটা মানে পৃথিবীটা গ্রে পৃথিবীটা এখন অনেক পলিটিক্যালি কারেক্ট একটা জায়গা হয়ে গেছে কবির রায় চৌধুরী মেবি এ কাল্ট ফিগার ইউ মাস্ট রিয়েলাইজ হোয়াট ইজ রং ইন হিম অলসো সেই ব্যাপারে কিন্তু মানুষকে সচেতন হতে হবে গুড আর্ট শুড কমফোর্ট দ্য ডিস্টার্ব অ্যান্ড ডিস্টার্ব দ্য কমফোর্টেবল আমার সাথে ডিসএগ্রি করা এটা নিয়ে আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু হাউ ইউ ডিসএগ্রি শোজ ইউর পেডিগ্রি তুমি কিভাবে দিনত পোষণ করছো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় ওটিটির বিপ্লব খুব জরুরি একটা বিপ্লব কম দিনটা ক্রাইটেরিয়া থাকলে দুর্দান্ত কাজ করা যায় না নানান এক্সিকিউটিভ প্রডিউসাররা জুজুর মতো দেখিয়ে মানুষদেরকে প্রেশারাইজ করে যেটা আমি কঠিনভাবে কন্ডেম করছি আমার মনে না নতুন ডিরেক্টরদের সাথে আমি যতটা ইন্টারাক্ট করি এবং আমি যতটা পুশ করি বা আর কেউ আমার সমসাময়িক আর কেউ পেন্ট ব্রাশ পিকাসোর হাতেও আছে অন্য একটা মানুষের হাতেও আছে হাউ ইউ আর ইউজিং ইট দ্যাট পার্টিকুলার মুমেন্ট হোয়াট ইজ দ্যাট ফর্মুলা এইটা আমার মনে হয় না কনসিয়াসলি বলা সব নমস্কার হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সোল কানেকশন পডকাস্ট আমি অরুণ আবু আপনাদের হোস্ট আজকের এপিসোডটা অবভিয়াসলি আপনারা দেখে নিচ্ছেন থামনেলে থামনেল দেখেই ক্লিক করেছেন আজকের এই আড্ডাটায় আমরা শ্রীদ মুখার্জির সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা বলেছি জেনারেলি যেরকম আমরা এই সবগুলো এপিসোডেই বলে থাকি তার ফিল্ম মেকিংয়ের প্রসেস তার গল্প বলার ধরন তার তার গল্প ঠিক কোথা থেকে ইন্সপায়ার্ড তার ছবিতে নস্টাল যে সেলিব্রেশন কী করে হয় কেন হয় এবং তার ইনফ্লুয়েন্সেস তার জীবনের গল্প বলার যে একটা জার্নি সেই সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে একটা দুর্দান্ত আড্ডা মেরেছে আমার মনে হয় আমার যেরকম আড্ডা মেরে দারুণ লেগেছে আশা করি আপনাদেরও দুর্দান্ত লাগবে প্রথমত থ্যাংক ইউ ফর থার্টি থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার্স আমি সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ আপনাদের সোল সোল কানেকশান পডকাস্ট এত ভালো লাগছে বলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর বিং দেয়ার আশা করি আরও দারুণ দারুণ এপিসোড নিয়ে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আসতে থাকতে পারবো এবং আপনাদের ভালোবাসা যেটা সোল কানেকশান পডকাস্টের প্রতি আপনারা দিচ্ছেন সেটা কন্টিনিউ থাকবে সো আর বেশি কথা বলবো না লেটস গো টু টু ডেজ এপিসোড সো আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন সৃজিত মুখার্জি আপনাদের বহু রিকোয়েস্টের একজন অতিথি আমাদের এবং ওনার সম্পর্কে বিরাট কিছু আমার বলার নেই প্রথম একটাই কথা বলার যেটা হলো থ্যাংক ইউ সৃজিত দা ফর কামিং কারণ এত লোক তোমার সঙ্গে এই কনভার্সেশনটা দেখতে চেয়েছি সেটা মানে মানে প্রবল সংখ্যক মানুষের কি আমাকে পার্সোনালি লোকে মেসেজ করছে প্লিজ সিরিজ দেখে বলুন আসতে প্লিজ সিরিজ দেখে বলুন আসতে থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু সোল কানেকশান পডকাস্ট ওয়েলকাম প্রথম যেটা দিয়ে শুরু করবো সেটা হলো তোমার খুব রিসেন্ট যেটা মানে এই মুহূর্তে যেটা বাজে আছে সেটা হলো দশম অবতার তুমি দশম অবতার এই যে মাল্টিভার্স অফ কপ ইউনিভার্স এই পুরো ব্যাপারটা ভাবলে কেন এটা হলো প্রথম প্রশ্ন এটার উৎপত্তি হয়েছিল দ্বিতীয় পুরুষের যেদিন অ্যানাউন্স হয় সেদিন সকালবেলা মুম্বাতা আমার ফোন করে বলেন যে তুই বাইশে শ্রাবণের রেফারেন্স সিকুয়েল রাখছিস সেখানে প্রবির নেই ব্যাপার কি এই সেই তো তখন আমি মুম্বাতাকে বললাম প্রবির তো গুলি করে মারা মারা গেছে সো তাকে ফেরত আসতে হলে প্রিকোয়েলে আসতে হবে সিকুয়েলে আসার কোনো চান্স নেই এবং সে প্রিকোয়েলটা আমি খুব শিগগিরই লিখবো সেটা আমি কথা দিই মুম্বাতাকে আর তার কিছু বছর আগে বছর তার তিন বছর আগে মানে দু হাজার সতেরো নাগাদ আই ওয়াজ ওয়ার্কিং অন দিস হিন্দি ওয়েব সিরিজ বেসড অন অর্ণব রেজ মহাভারত মডার্স যেটা পরবর্তীকালে হইচইতে সিরিজ সেটারই হিন্দি মানে হওয়ার কথা ছিল হিন্দিতে হওয়ার কথা ছিল জাংলি পিকচার্সের সাথে আমাদের কথাবার্তা চলছিল তো আমি আর অর্ণব ইউ ওয়ার্কিং অন দ্য স্ক্রিন প্লে অফ মহাভারত মডার্স তখন জাংলি থেকে বলে যে তোমরা একটা সিজন টুরও একটা ওয়ান লাইনের দিয়ে রাখো আচ্ছা তখন আই সাজেস্টেড দিস আইডিয়া যে যেহেতু ইটস ইটস আ কম্বিনেশন অফ মেথোলজি অ্যান্ড সিরিয়াল কিলিং অ্যান্ড মার্ডার অ্যান্ড অল দ্যাট সো আমি বলেছিলাম যে সিজন টু ক্যান বি দশাবত আর মার্ডার্স আচ্ছা আচ্ছা যেই গল্পটা বেসিক্যালি এই ছবির গল্প সো সেইটা দু হাজার সতেরো তারপর তারপর হিন্দি ইয়েটা হয়নি হিন্দি সিরিজটা নানান কারণে ডিন টেক অফ পরবর্তীকালে সেই মহাভারত মহারাজটা বাংলায় হলো হয়েছে কিন্তু ওই সিজন টুর আইডিয়াটা আমার মাথায় থেকে গেছিল তো যখন বোম্বা দাকে দেওয়া কথাটা আমি ভাবছি কিভাবে এক্সিকিউট করবো তখন আমার মাথায় এলো যে এই প্লটটা ক্যান বি ইউজড এজ এ প্লট অ্যান্ড যেহেতু 
Probeer is a serial killer expert. Hmm. So this could be one of his cases. Art. Hmm. কপি ইউনিভার্স বা পুলিশি ব্রহ্মাণ্ড যদি আমি বলি সেটার অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল আমি ইনফ্যাক্ট মাল্টিভার্স মানে ফেলুদা কাকাবাবু বোমকেশের টাইম লাইন দেখে একটা মাল্টিভার্সের আইডিয়া আমার মাথায় ছিল পরবর্তীকালে নানান রকম কপ ইউনিভার্স বা মাল্টিভার্স বা ক্রস রেফেন্সিয়াল কাজ বা স্পিন অফ এই এই আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে সো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল যে আমার মনে হচ্ছে বিঞ্চিতার সময় যদিও ছবিটা প্রধানত আদি বোস মানে ঋত্বিক এবং বিঞ্চিতা অর্থাৎ রুদ্রকে নিয়েছিল ডিসিডিডি পোদ্দারের চরিত্রটা খুব পপুলার হয়েছিল লট অফ নিমস অ্যান্ড ইজ ভেরি সো তখন অনেকে বলেছিল যে পোদ্দার ডিজার্ভস এ স্পিন অফ আচ্ছা আচ্ছা সো ওইটাও আমার মাথায় ছিল বললাম যে ঠিক আছে দুজনকে একসাথে করলে তাহলে একটা কপ ইউনিভার্সও হচ্ছে আমার এই সিরিয়াল কিলিং এই এই দশাবতার মডার্সটাও আমরা ইয়ে করতে পারবো অ্যাপ্লাই করতে পারবো প্লটটা করে এইভাবে দশাবতার দশম অবতারের সূচনা প্রবীর প্রবীর ক্যারেক্টার মানে বুম্বাদার প্রবীর রায় চৌধুরীর ক্যারেক্টারটা তো একটা কাল্ট ক্যারেক্টার মানে এবার এইরকম একটা কাল্ট ক্যারেক্টারকে রিপিট করা তো একটা রেসপন্সিবিলিটি ওপরে এবার এটা রিপিট করার করতে গিয়ে আবার এই বাকি সমস্ত জায়গা থেকে তোমার যে মানে পদ্মারকে আনা এবং একটা সিরিয়াল কিলিং ইউনিভার্স তৈরি করা এইটা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও কি রেসপন্সিবিলিটি বেশি ফিল হয়েছে রেসপন্সিবিলিটি বেশি ফিল অ্যাকচুয়ালি হয়নি কারণ আমি মানে আমার লেখাটা যেহেতু আমি এনজয় করি আর যেহেতু আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে নিজের জন্য ছবি বানাই আচ্ছা হ্যাঁ সো আমার দায়বদ্ধতা সেই জায়গা থেকে অ্যাকচুয়ালি লিটারেলি আমার প্রযোজকের প্রতি কারণ সে আমার স্বপ্নে বিনিয়োগ করছে কিন্তু ক্রিয়েটিভলি আমি যখন লিখছি আমি আর কারো কথা ভাবি না আমি জাস্ট দেখি আমার ভাল লাগছে না বেশ আমি এনজয় করছি কিনা পড়তে লেখার পর পড়তে বা সেটাকে যখন আমি ভিজুয়ালাইজ করছি সো ওই রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব আমার এই এইগুলো করতে হবে সেরকমটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভেবে ক্রিয়েট করি না ইট ফ্লোজ ভেরি ন্যাচারালি আর যেহেতু যে কোনো কাল্ট চরিত্র মানে যে কোনো চরিত্র কাল চরিত্র বলে না সেটা ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে সো দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ মি সো আমার ভেতরে ঢুকে আমার সেই দিকটাকে বার করে আনা এই প্রসেসটা এখানে প্রবীরের ক্ষেত্রে রিপিট করতে হয়েছে অবভিয়াসলি কিন্তু এরকম প্রসেস আমি রাজকাহিনীতে বহুবার করতে হয়েছে ফর ভেরিয়াস ক্যারেক্টার্স সেটা বেগম জানি হোক সেটা যিশুই হোক কিংবা আমার আনন্দকর যদি আজকে আমি হেমলক সোসাইটি সিকল লিখি সেখানে আমার ভেতরের আনন্দকরটাকে বার করে আনতে হবে সো এই প্রসেসটা আমি খুব এনজয় করি আর যেটা এনজয় করি সেটা দায়িত্ব জিনিসটা অতটা মাথায় ফিগার করে এবং তোমার ভেতরে যদি অবভিয়াসলি ভেতরের থেকে যে চরিত্রটাকে বের করছো অবভিয়াসলি সেই প্রসেস প্রসেসটা তো এনজয়েবল হওয়া উচিত আর কি মানে তুমি এই প্রত্যেকটা চরিত্র ধরো যার যখন তুমি মহিলা চরিত্র লেখো এই যেটা বললে তুমি ভেতরে ঢুকে ঢুকে তৈরি করো আমরা মানে যে কোনো রাইটারই তাই করে বলেই আমার বিশ্বাস এই যে মহিলা চরিত্র যখন তৈরি করো তোমার তোমার সিনেমার মহিলা চরিত্ররা তাদের মধ্যে একটা কিছু কিছু একটা থাকে যেটা ওই মহিলা চরিত্রটাকে জাস্ট মহিলা চরিত্র রাখে না মানে জাস্ট আছে বলে থাকার জন্য আছে বলে নয় এইটাও তো তোমার একটা মানে এইটা করতে গিয়ে নিজের মধ্যে তো ঢুকে তুমি প্রবীর রায় চৌধুরী একটা সাইড বের করে আনতে পারো মহিলার চরিত্রের সঙ্গে কি করে ডিল করো আমার মনে হয় যে কোনো মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা থাকে পুরুষ সত্তা এবং মহিলা সত্তা এই মহিলা সত্তাটা সোশ্যাল কন্ডিশনিংয়ের জন্য হয়তো অনেক ক্ষেত্রে খুব সারপ্রাইজড হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে অ্যাগ্রেভেটেড হয়ে যায় বা অনেক বেশি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ফর আ ক্রিয়েটার আমার মনে হয় এটার একটা ওই ব্যালেন্সে থাকে আমার ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট আমি বলবো একটা ব্যালেন্সে থাকে এবং সেখানে আই নিড টু গেট ইন টাচ উইথ মাই ফ্যামিলি ইন সাইড টু রাইট দোজ ক্যারেক্টার্স ট্রাই টু থিঙ্ক লাইক এ উমেন এবং সেটা আমার নিজের মধ্যের একটা সত্তা প্লাস আমার চারিপাশে যে মহিলা চরিত্র কারেক্ট তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করে আমি যতটা তাদের মনস্তত্বটা বুঝতে পেরেছি সেই জ্ঞান বা সেই অভিজ্ঞতাটাকে ব্যবহার করা এইগুলো করে তৈরি করা এবং 
অতি অবশ্যই যে মহিলা চরিত্র রাখার জন্য মহিলা চরিত্র থাকে না এবং তারা কোথাও না কোথাও একটু ব্যতিক্রমী হয় কারেক্ট সেটা মনের জোরে জায়গা থেকে হতে পারে সেটা 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 তাদের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নেসেত্তর জায়গা থেকে হতে পারে তাদের রিজুতা থেকে হতে পারে রিজুতা থেকে হতে পারে তো এবার কিন্তু এরা প্রত্যেকই কিছুটা আপন মনের মাধুরী মিশা এবং কিছুটা আমার চারিপাশে যে মাধুরীরা আছেন দুটো মিশিয়ে আর এবং তোমার চরিত্রের আরেকটা জিনিস আমি যেটা অ্যাড করে দিই প্রত্যেকটা চরিত্রের মধ্যে এরকম না যে হিউম্যান সাইডগুলো নেই মানে ঝগড়া করা আছে হ্যাঁ বেসিক ইমোশনগুলো আছে খুব স্ট্রংলি আছে সেগুলো তার বাইরেও কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো তাদেরকে একটু ব্যতিক্রমই করছে আমাকে ইম্পারফেকশন খুব টানে আমার মনে হয় যে ইম্পারফেকশন বা যদি বলি রঙের নিরিখে যদি বলি ধূসর বা গ্রে রঙটা আমার খুব টানে কারণ আমার মনে হয় পৃথিবীটা গ্রে সাদা কালো নয় অধিকাংশ চরিত্র আমি যাদের সাথে আমি যাদের চারপাশে দেখি এবং ছোটবেলা থেকে যাদের সাথে ইন্টারাক্ট করেছি তারা অধিকাংশই গ্রে সো ওই রঙটা আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি নানান চরিত্রে হ্যাঁ কেউ স্টিল গ্রে কেউ লাইট গ্রে কেউ কেউ একটু হোয়াইটের দিকে একটু হোয়াইটের দিকে একটু ব্ল্যাকের দিকে তো ওই কালার পালেটটা আমার মাথায় থাকে চরিত্র আনার সময় জয়ার চরিত্রটা এখন অব্দি আমরা কিছু বুঝতে পারিনি আমরা বুঝতে পারছি মোটামুটি বাকিটা কি হতে চলেছে ট্রেলার দেখে গান দেখে জয়ার চরিত্র সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বুঝতে পারছি না শুধু এইটুকু ছাড়া যে ও একটা ইনফরমেশান দিচ্ছে অবভিয়াসলি আমি এক্সপেক্ট করবো যে এই চরিত্রটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকবে যেটা মানে মানে ওই যেটা বললাম যে কোনো চরিত্রই কিন্তু মানে জাস্ট থাকার জন্য আছে এরকমটা নয় মানে যিশুর চরিত্র আপাত দৃষ্টিতে যেটা লাগছে যিশু চরিত্রের মধ্যেও কিন্তু তার থেকে বেশি লেয়ার্স আছে রাইট সো মুম্বাদার চরিত্র তাই এবং ডেফিনেটলি অনিবারের চরিত্র তাই বেশ সো সব মিলিয়ে রান্নাটা খুব নানান পরতে হয়েছে রাইট তোমাকে একটা জিনিস তুমি বাইশে সেমন যখন তৈরি করো তখন তুমি ফিল্ম মেকার হিসেবে জাস্ট তোমার জার্নি শুরু করে একটা পয়েন্ট অফ দিয়ে এসে বাইশে সেমন তৈরি করেছো এবং সত্যি কথা বলতে সেই সময় বাইশে শ্রমণের যে বাইশে শ্রাবণটা দেখে সত্যি বাংলা সিনেমা মনে হয়নি মানে এরকম বাংলা সিনেমা তো দেখিনি মনে হচ্ছে তোমার সেই সময় থেকে আজ অবধি একটা বড় জার্নি আছে অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার অ্যাজ এন আর্টিস্ট অ্যাজ এন রাই অ্যাজ এ রাইটার এবং সেটা শুধু কলকাতা নয় বম্বে ইত্যাদি ইত্যাদি হওয়ার পর ফাইনালি তুমি যখন এই সময় এসে বয়স বেড়েছে অভিজ্ঞতা বেড়েছে রিয়েলাইজেশন চেঞ্জ হচ্ছে আজকে এই জায়গায় এসে যখন তুমি আবার সেই প্রবীর রায় চৌধুরীকে অ্যাড্রেস করছো সেখানে কি কিছু চেঞ্জেস দেখতে পেয়েছো চেঞ্জেস বলতে না চেঞ্জেস দেখতে পারি এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো যে আমার বয়স বেড়েছে কিন্তু গল্পে অ্যাকচুয়ালি প্রবীরের বয়স কমেছে কারণ আমি প্রিকুয়েল করছি সো ক্রোনোলজিক্যালি ওটা একটা রিভার্স ডিরেকশানে গেছে তো সেটা তো এক নম্বর দ্বিতীয় কথা যে জিনিসটা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পয়েন্ট আউট করতে হচ্ছে কারণ পৃথিবীটা এখন অনেক পলিটিক্যালি কারেক্ট একটা জায়গা হয়ে গেছে যে প্রবীর রায় চৌধুরী মেবি এ কাল্ট ফিগার বাট ইজ নট ডেফিনেটলি ওয়ার্থ এমিউলেটিং মানে এখন কি মেসেজ দিচ্ছ বা কি ধরনের চরিত্র সেইটা নিয়ে লোকে কিন্তু খুব সচেতন একদমই হ্যাঁ সো ডেফিনেটলি প্রবীর রায় চৌধুরীর মধ্যে দ ইজ এ স্ট্রিক অফ মেসাজিনি দের ইজ এ স্ট্রিক অফ সেটিজম তার আন্ডারে কাস্টোডিয়াল ডেথস হয়েছে অনেক হ্যাঁ তার ইন্টারেস্টিং দিকও আছে যেরকম তার কিছু অন্ধকার দিকও আছে চরিত্রে এটা দুটো মিলিয়ে প্রবীর রায় চৌধুরী সে মানুষকে নস্বাদ করতে ভালোবাসে ডিসমেস করতে ভালোবাসে ভেরি লো অপিনিয়ন অফ লট অফ পিপল যারা তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না ভেরি শার্প টাং এবং সব মিলে খুবই ধূসর আগে খুবই গ্রে একটা চরিত্র কিন্তু এইটা এই সময় দাঁড়িয়ে ওই ডিসক্লেমারটা মাঝে মাঝে দিতে হয় যে মানে চরিত্রটা কাল্ট হতে পারে ইন্টারেস্টিং হতে পারে মাঝে মাঝে মজাদার হতে পারে এক্সাইটিং হতে পারে কিন্তু ইউ মাস্ট রিয়েলাইজ হোয়াট ইজ রং ইন হিম অলসো রাইট সেই ব্যাপারে কিন্তু মানুষকে সচেতন হতে হবে কারণ কোনোভাবেই মানে যেই যেই কন্ট্রোভার্সিটা আমি কবির সিং এর সময় দেখেছি টক্সিক ম্যাসকিউলিটিকে তুমি কতটা ডেপিক্ট করবে আর কতটা গ্লোরিফাই করবে সেখানে আমার মানে নিজস্ব মরাল কম্পাসটা স্ট্রং হলে এই প্রবলেমগুলো হয় না দেন ইউ ক্যান 
enjoy a character acknowledging the fact it is grey মানে আমি তো কখনোই সিরিয়াল কিলিং কন্ডোন করতে কিন্তু অথচ বাইশে শ্রাবণের প্রোটাগানিস একজন সিরিয়াল কিলিং কিংবা গডফাদারের প্রোটাগানিস একজন গ্যাংস্টার তো এবার প্রোটাগানিস খুব অ্যাট্রাক্টিভ খুব ইন্টারেস্টিং হতে পারে কিন্তু তার কাজকর্ম তার প্রফেশন বা তার জীবন দর্শন সবসময় ওয়ার্ল্ড দি অফ এভিউলেশন তা নয় এইটা এখন এসে মানুষ কিন্তু অনেক বেশি সচেতন সচেতন হয়েছে এবং সেখানে তোমাকেও সচেতন হতে হয়েছে রাইটিং এর ব্যাপার মানে এই যে রিসেন্ট টাইমস এ রেসিজম নিয়ে বলো বা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এটা কোথাও তোমার কি মনে হয় যে আর্ট কে একটু এফেক্ট করে দিচ্ছে একটু হলে তো করছে এবং সেটা যে নট নেসেসারিলি খারাপ জিনিস সেটাও না কারণ আর্ট আর্টের মধ্যে একটা সেলফ সেন্সারশিপ চলে আসছে কারেক্ট মানুষ একটা লাইন লেখার আগে পঁচিশ বার ভাবছে এটা লিখবো কি এটা বললে কি কে কি বলবে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট হয়ে যাবে কন্ট্রোভার্সি কে হার্ট হবে রাইট অফেন্ডেড হবে তার মধ্যে অনেকটাই কিন্তু আছে যে যেটা আমার মতে অ্যাটলিস্ট ভুলভাল সেটা কোনো বেশি কিন্তু কিছু জিনিস আছে যেটা যেই লেন্সে আমরা দেখতাম আগে সেই লেন্সটা পাল্টে গেছে পৃথিবীটা পাল্টে কারেক্ট এবং আমরা শিখেছি যে কারেক্ট লেন্সটা কি কারেক্ট এবং আমাদের লেন্সটা কিন্তু সেটা মনে হচ্ছে সেটা ঠিকই সেটা ঠিকই আমরা ভুল করছি আমরা ভুল করছি কারেক্ট এবার সেই সেই কোর্স কারেকশনের পর তাও তো দুর্দান্ত আর্ট এখনো ফ্লারিশ করছে এবং করবেও আমার মনে হয় না সেই কোর্স কারেকশনে আর্টের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে দেখো এখানে একটা খুব সুন্দর ডেফিনেশন আছে দ্যাট গুড আর্ট শুড কমফর্ট দ্য ডিস্টার্ব অ্যান্ড ডিস্টার্ব দ্য কমফর্টেবল সো এবার ডিস্টার্ব দ্য কমফর্টেবল করতে গিয়ে যদি আমি কমফর্ট দ্য ডিস্টার্ব না করি এবং সেই ডিস্টার্ব কমিউনিটি বা একটা অংশ বা একটা শ্রেণীর আমার আর্টে তার মানসিক ক্ষতি হয় বা তার খারাপ লাগে জেনুইনলি মানে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করার জন্য জেনুইনলি তাহলে তো সেটা আমার মনে হয় আর্টের যে কমপ্লিট ফাংশন যেটা সেটা ফুলফিল করছে না তবে ডেফিনেটলি এটাও ঠিক যে সেন্সারশিপ একটা খারাপ দিকও আছে অনেক কিছু অনেক জায়গায় এটার কোনো মানে এটার কোনো ঠিক ভুল বা কোনো আপার লিমিট নেই কারেক্ট পৃথিবী থেকে শিল্প উঠে আসে কাজে পৃথিবী যদি আর একটু সচেতন আর একটু পলিটিক্যালি কারেক্ট হয়ে গিয়ে থাকে শিল্পের মধ্যে সেটা আসতে বাধ্য বেশ বেশ দশম অবস্থা থেকে মানুষ যেটা সৃজিত মুখার্জির থেকে পেয়ে অভ্যস্ত সেটা হলো পুজো আর সুজিত মুখার্জি এটা মানে কি বলবো একটা পয়েন্ট অব দি আমার ধারণা যে মানে পুজোতে একটা দিন তো বরাদ্দ থাকবে সুজিত মুখার্জি সিনেমা দেখার জন্য এটা আমাদের মানে আমি যখন তোমার সিনেমা দেখা শুরু করেছি সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে ব্যাপারটা আবার অনেক দিন পর সেটা তো এইটা তো এই ফিলিংটা তো নিশ্চয়ই স্পেশাল খুব স্পেশাল খুব স্পেশাল যখন মানুষ বন্ধুরা আমার ইয়ার কি মানে শারদিয়া সৃজিত বলে থাকে খুব মজা লাগে সুন্দর লাগে ভালোও লাগে আমি যে এই পুজো স্মৃতির নানা একটা প্রজন্মের পুজো স্মৃতির এবং প্রচুর মানুষ যারা দেশের বাইরে থাকে তাদের পুজোর সঙ্গে সিনোনিমাস হতে পেরেছে আমার সিনেমা এটা আমার মনে হয় আমার খুব ভাগ্যের একটা জায়গা এবং আমার খুব ভাল লাগে সেটা এবারেও চার বছর পর আমার পুজো রিলিজ হচ্ছে দু হাজার উনিশের লাস্ট হয়েছে গুমনামি এবং ইন্টারেস্টিং পুজোয় আমার ট্র্যাক রেকর্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো এবার অবভিয়াসলি ইটস এ ভেরি স্পেশাল ফিল এবং এবার পুজো আরো বেশি করে স্পেশাল বিকজ অনেকগুলো কারণ আছে একটা তো চার বছর পর মাঝখানে দু বছর করোনা মানুষ খুব সাফার করেছেন তারপর লাস্ট দু বছর আস্তে আস্তে বেরোতে শুরু করেছেন সিনেমা দেখতে শুরু করেছেন বাইশে শ্রাবণ এবং বিঞ্চি দা দুটো খুব আমার ফিল্মোগ্রাফি এবং জীবনের খুব দুটো ক্রুশাল এবং সিগনিফিকেন্ট ছবির প্রিকোয়েল এটা একসাথে দুজন খুব আইকনিক চরিত্র একসাথে হয়ে অলমোস্ট একটা নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি তৈরি হচ্ছে প্রবীর পোদ্দার ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং অবভিয়াসলি ইটস এ থ্রিলার এবং থ্রিলারে আমি বারবার ফেরত আসি সো বাইশে শ্রাবণের পর একটা গ্যাপ দিয়ে 
আবার চতুষ্কোণ তারপর আবার একটা গ্যাপ আবার আমাদের বিঞ্চিতা তারপর একটা গ্যাপ তারপর দ্বিতীয় পুরুষ আবার একটা গ্যাপ সো আই কাম ব্যাক টু থ্রিলার ওটা আমার কমফোর্ট ফুডের মতো একটা কমফোর্ট জোন আর সো আবার থ্রিলারে ফেরত এসে আবার একটা থ্রিলার করছি ইন্টারেস্টিংলি ইট ইজ নট আ হুড আনিট কারেক্ট সো স্ট্রাকচারটাও একটু অন্যরকম ইটস নট আ হুড আনিট স্মৃতি গানের স্মৃতি সংলাপের স্মৃতি সো খুব ভালো লাগছে খুব স্পেশাল লাগছে তোমার ছবিতে মিউজিক ইস অলওয়েজ বিন এ ফ্যাক্টর মানে প্রথম যখন অটোগ্রাফ আসে সেখান থেকে শুরু হয়েছে বিষয়টা মানে অটোগ্রাফের গান ঠিক যেভাবে বাংলা সিনেমার মিউজিক স্কেপটাকে বদলেছে সেটা খুবই সিগনিফিকেন্ট একটা চেঞ্জ এবং তারপরেও তোমার সিনেমায় গানের একটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্স রয়েছে তো হাউ ডু ইউ অ্যাপ্রোচ ইউর ফিল্মস মিউজিক মানে এটা তোমার কিভাবে অ্যাপ্রোচ করো তুমি সঙ্গীত জিনিসটা আসলে খুব ছোটবেলা থেকে আমার আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছে এটা খুব সাংগীতিক আমার বাবা সুদিন দাসগুপ্ত ছাত্র ছিলেন আমার পিসি হলেন আরতি মুখোপাধ্যায় তো এবার ছোটবেলা থেকে ওই হারমোনিয়াম তবলা গান বাজনা বাবার একটা এলপির কালেকশন ছিল যেখানে পৃথিবীর মিউজিক ছোটবেলা থেকে আমি শুনেছি মানে আমার আর্লিয়েস্ট স্মৃতি ছিল ইদার জোন বেজ কিংবা রানার মানে সলিল চৌধুরী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রানার কিংবা হিন্দি সিনেমার গান অনুভব আনন্দ এর গান নয়তো হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব তো এই এই সাংগীতিক বৃত্তে আমার বড় হয়ে ওঠা তো সঙ্গীত তো আমার মধ্যে মানে খুব আমার মা কল্যাণী রায়ের ছাত্রী সেতার বাজান আমি নিজে হারমোনিকা বাজাই নানান রকম ব্যান্ডের সাথে যুক্ত ছিলাম নানান ক্যাপাসিটিতে তো সঙ্গীতটা ইজ কাইন্ড অফ ইজ ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ মাই পার্সোনা আমার ইনফ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে শুরু হয় আমি কাজ শুরু করি লিরিসিস্ট হিসেবে আমি প্রথমে ইন্দ্রদীপ দাসগুপ্তর সাথে লিরিসিস্ট হিসেবে কাজ করি আর নীল দত্তর সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করি নীল লিরিসিস্ট হিসেবে সেটা ইনফ্যাক্ট পরিচালক হওয়ার পরেও করে গেছি উষা উত্তপের সঙ্গে কাজ হয়েছে জিৎ গাঙ্গুলির সঙ্গে কাজ হয়েছে লিরিসিস্ট হিসেবে সো ওইটা ছিল ভেতরে এবার সাংগীতিকভাবে গল্প বলা সেটা নট নেসেসারি লিপসিংকে গান বাট যে গান গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় কারেক্ট বা যে গান স্ট্রাকচার করলে আমার হয়তো একটা সিন কম লিখতে হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স কম লিখতে হচ্ছে বা অনেক মনটা সিকোয়েন্স আমি বেটার এক্সপ্রেস করতে পারছি গানের মাধ্যমে এই টেকনিকটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমার মনে হয় ভরত নাট্যশাস্ত্র যে যে ট্রেডিশান আমাদের উপমহাদেশে এই ট্রেডিশান আমাদের সিনেমায় চলে এসছে এবং সেই আবহমান ট্রেডিশানে আমি হাত ডুবিয়েছি কারেক্ট সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ যুগান্তরের স্তন রবীন্দ্রনাথের যে লাইনটা এই যুগ যুগান্তরের যে ট্রেডিশান সেই সেই ট্রেডিশানের স্তন পান করেই কিন্তু আমার গল্প বলার স্ট্রাকচার আমার গল্প বলার মেথড এবং এই প্রক্রিয়ায় আমি খুব গর্বিত এবং অনেক সময়ই হয় আমরা দেখি পাশ্চাত্য যে সিনেমা ভালো সিনেমার যে 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 কোষ্ঠীপাথর সেই কোষ্ঠীপাথরে হয়তো গান রাখাটাকে একটু নিচু চোখে দেখা হয় বা আমি সেটা খুব একটা বিশ্বাস করি না এরকম অনেক অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে যে খুব নাম করা ফেস্টিভ্যালে আমাকে ফেস্টিভ্যাল কাঠ চেয়ে পাঠানো হয়েছে যেখানে গান বাদ দিতে বলা হয়েছে আমি সেখানে রাজি হইনি কারণ আমার মনে হয় আমার গল্প বলার মধ্যে গানটা মানে তোমার ছবিতে গান অ্যাকচুয়ালি গল্পটাই বলে বলে প্রত্যেকটা যেই কারণে তোমার গানগুলো এত পপুলার হয় বিশেষ করে সিনেমা দেখার পর আরো বেশি আরো বেশি পপুলার হয় কারণ সেখানে চরিত্রায়ন এবং ঘটনাবলী দুটোর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবার সেইটা আমি বর্জন করতে নারাজ তো আমি অনেক ক্ষেত্রেই এটা আমি রিফিউজ করেছি কিন্তু মধ্যে কথা আমার মধ্যে আমার আমার মনে হয় এইটা একটা ট্রলি ঠেলার মতনই বা জিমিজি বা ড্রোন বা টাইট ক্লোজ বা 
আমির শর্ট বা মানে নানান যে টুল আছে গল্প বলার সেই টুলের মতনই একটা টুল আমার কাছে এবং সেই কারণেই তুমি এতটা কি বলবো এতটা গল্পের সঙ্গে গানটাকে সম্পৃক্ত করো বলেই বোধ হয় তোমার গানের তোমার ছবির গানের এত একটা আলাদা সিগনিফিকেন্স তৈরি হয় আমারও তাই মনে হয় হ্যাঁ এবার তুমি যখন গানটাকে অ্যাপ্রোচ করো মানে তোমার সিনেমায় গান হবে এটা তো ডিসাইড হলো এই আমি স্ক্রিপ্ট লিখলাম এবং তুমি তো তখন লেখো তখনই মানে জানো যে আমি এখান দিয়ে আমি গল্পটা বলতে চাই কারণ সেই কারণেই এতটা সম্পৃক্ত হয় এবার এই যে গানটা তৈরি হয় এই যে গানটা প্রসেস হয় তোমার নিজস্ব একটা মানে তোমার ভেতরে একটা মিউজিক আছে তুমি লিরিক্স লিরিক্স হিসেবে কাজ করেছো বা তুমি দারুণ দারুণ লিরিক্সও লিখেছো এই গানটা তৈরি হওয়ার সময় তুমি মানে এক জায়গায় কি করে আনো এই মানুষগুলোকে যারা লিরিক লেখে যারা মিউজিক তৈরি করে আচ্ছা এবার যেটা অনেক ক্ষেত্রে হয় যে যেমন অনুপমের সঙ্গে যখন আমি কাজ করি অনুপমায় ও মানে ওকে আমি কিছু বলি না যে আমার এরকম গান লাগবে আমি তো নতুন কি গান বেঁধেছি শোনা কারণ আমার আমার মনে হয় যে প্রথম অ্যাটেম্প্ট বা প্রথম জায়গা যেটা যদি ফরমাইশি না হয় তাহলে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং অর্গ্যানিক হয় গানের কথা এবং সুর সে এবার আমি শুনি প্রচুর শুনি ও গাইতে থাকে আমি শুনতে থাকি এবং আমার আমার রেডারটা খুব মানে জাগ্রত থাকে যেইখানে আমার মনে হয় যে এইটা আমার এই জায়গাটার সাথে খাপ খাচ্ছে আমি ওটাকে বলি যে থাম এই গানটা একবার গা এইবার সেই গানের কাস্টমাইজেশন করি আমি লিরিক কিছু জায়গায় পাল্টাই কিছু জায়গায় যদি আমার মনে হয় সুরের প্রোগ্রেশনটা একটু ওরকম আমার বদলে এরকম হলে বেটার হয় সেটা বলি এই করতে করতে দোহে মিলে একটা বোঝাপড়া একটা আদান প্রদানের মাধ্যমে একটা গান এমন তৈরি হয় যেটার মূল উৎপত্তি খুবই স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু সে নিজেকে ছবির সঙ্গে মানিয়ে নেয় বা খাপ খাইয়ে নেয় এই প্রসেসটা খুব ইন্টারেস্ট আচ্ছা এরমও হয়েছে এটা একটু কম সংখ্যায় যে এরম কোনো গান ম্যাপ করা যাচ্ছে না তখন সে তখন আমি বলি এইটার তোর সিচুয়েশন আচ্ছা এইবার তুই একটা গান বাঁধ কিন্তু সেটা সংখ্যা অনেক কম ম্যাক্সিমাম গানের উৎপত্তি কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত এবং ওর এমনি নর্মালি বাঁধা গান তো এবার সেটা তো অনুপমের সঙ্গে সবার তো সেরকম নয় কারেক্ট যখন আমি ইন্দ্রদীপ দাসগুপ্তর সঙ্গে কাজ করছি সেখানে অবভিয়াসলি আমার সিচুয়েশন বলতে হচ্ছে এবং শ্রীজাতর সঙ্গে ইন্দ্রদীপ দাসগুপ্তর সঙ্গে শ্রীজাতর কম্বিনেশনটা আমার খুব আমার খুব ভালো লাগে এবং সেই কম্বিনেশন খুব কাজও করি জাতিস্বরের ক্ষেত্রে সুমন্দা শুরু করেছিলেন তো সেখানে তো কাজটা একদমই অন্যরকম ছিল আমাকে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো গানের লিরিক খুঁজে খুঁড়ে বার করে সুমন্দাকে বৃদ্ধি দিতে হয়েছিল সুমন্দা তাতে সুরারোপ করেছিলেন এবং প্রপার হিস্টোরিক্যালি মিউজিক্যাল রিসার্চ করে সুরারোপ করতে হয়েছিল তো নানান মিউজিক ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার নানান অ্যাপ্রোচ সানাইয়ের সঙ্গে যে এক্সিপল টু পেন এত সফল একটা মিউজিক অ্যালবাম হলো সেটার পেছনে আগেন সানাইয়ের আগে থেকে তৈরি করা গান মানে কেরকম ভাগ্য সানাইয়ের ও আমার চোদ্দটা গান শুনিয়েছিল প্রথম দিন যেদিন আমি সিন্ড্রেলা মন শুনলাম সিন্ড্রেলা মন শুনে ওকে আমি যোগাযোগ করি ও আমি বলি হ্যাঁ আমারও অনেকগুলো গান আছে যে পাঠাও শুনি তোমার চোদ্দটা গান পাঠায় তার মধ্যে দশটা গানই সিন্ড্রেলা মন এবং এক্সিকল টু প্রেম এই দুটো অ্যালবামে পাঁচটা পাঁচটা করে সিলেক্টেড হয় তো এই দশটা গান কিন্তু কোনো কিছুর কথা ভেবে বানায়নি এমনি বানিয়েছিল কিন্তু কোথাও একটা আমার ছবিতে ফিট করে যায় এবং অবভিয়াসলি তারপর এদিক ওদিক হয় কাস্টমাইজেশন যেটা বললে হয় কিছু ক্ষেত্রে সেটা একদমই করতে হয় না কিছু ক্ষেত্রে সেটা অনেকটা করতে হয় এরপর আসে গায়ক গায়কের কাস্টিংটা অভিনেতা অভিনেত্রীর কাস্টিং এর মতোই যে কার গলায় গানটা ভাল লাগবে কার গলায় অনুভূতিগুলো খেলবে ভালো এবং কার গলার কি ব্যাপ্তি কার গলার কি চরিত্র তার সঙ্গে আমি যেই চরিত্রকে দৃশ্য দেখছি তার কতটা মিল তার ক্রাইসিস বা তার জায়গাটা সেই এর ইনার কণ্ঠস্বর ধরতে পারছে কিনা এরকম নানান প্যারামিটার্স দেখে আমরা এই ফ্যাক্টরগুলো ফিক্স করি দশম অবতারেও তো প্রথম গানটা বেরিয়েছে আরও গান নিশ্চয়ই আসছে 
দুটো গান বের হচ্ছে দশম অবতার ঠিক ঠিক কি এক্সপেক্ট করবে দর্শক শ্রীদ মুখার্জির থেকে এবং পুজোর শ্রীদ মুখার্জি একসাথে আসলে দর্শকের এক্সপেকটেশন অলরেডি প্রচণ্ড হাই হয়ে যায় এবং সেটা তো মানে সেটা তো খুব প্রমাণিত দলিল আর কি তার বাইরে দশম অবতার থেকে নতুন কি এক্সপেক্ট করবে লোকজন দশম অবতার থেকে ডেফিনেটলি আমি যদি বাইশে সামনে কনটেক্সটে বলি সমিক হালদার ইজ ব্রিলিয়েন্ট দশম অবতার একটা সম্পূর্ণ নতুন সমিক হালদারকে আমরা পাবো ফ্রেমিং কালার সব কিছু মিলিয়ে সেটা আমার মনে হয় মানুষ খুব এনজয় করবে মানে ভিজুয়ালি ইটস আ ভেরি নিউ সমিক শ্রীজিৎ যুগল বন্ধু এবং আমি মানে আমিও দেখলাম ইমেজ যেটা যাতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু ইট ইস ভেরি কি বলবো ভেরি পিনিটিভ মানে ওইটার মধ্যে না একটা কিরকম জানি একটা ভেতরে ঢোকার একটা ব্যাপার আছে আছে আর দ্য কালার ইউজ আর আর ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্পেক্টিভ আমার মনে হয় ভিজুয়ালি দশম অবতার ইজ ওয়ান অফ মাই মোর ইন্টারেস্টিং ফিল্মস সেটা এক নম্বর সেকেন্ড ডেফিনেটলি খুব ভালো পারফরমেন্সেস সেটা বলাই বাহুল্য আমি সেটা বলাই বাহুল্য এবং সেখানে আমি বলবো যে মানে কাস্টিংয়েই অনেকটা ম্যানেজ হয়ে গেছে কারণ দ্য কাস্ট দ্যাট উইভ পুট টুগেদার দে আর দশম অলসো আমার মনে হয় হেরালস একটা নতুন জুটির জন্ম হবে প্রবীর পোদ্দার যে জুটিটা বোম্বাদা অনির্বাণের যে জুটিটা এই জুটিটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা মানে জন্মতিথি একটা জুটির এবং এই জুটি নিয়ে আমি আরো ভবিষ্যতে কাজ করব এবং যা কেমিস্ট্রি দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর সেটাও মানে মারাত্মক মারাত্মক ওই যে বন বন বিটা মানে হ্যাঁ এরকম মানে ছাড়া ছবিতে ছড়িয়ে আছে এবং আমি বলছি অনেক হিরোইন বুম্বাদা এবং আমাকে ফোন করতে পারে যে এটা কি হলো হ্যাঁ এরকম তো এই রসায়নটা তো মানে এই যে ব্রোম্যান্স ক্যান অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস ওভারটেক রোম্যান্স বলছে সো সেইটার একটা খুব বড় মানুষ নিদর্শন পাবে বেশ এবার তোমাকে আমি আমার কিছু কিছু জিনিস আমার থেকে সত্যি জানতে ইচ্ছে করে যেমন তুমি যখন বাংলা সিনেমা এলে শ্রীদ মুখার্জি বলে একজন এলো তখন আমি অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে চলে এসছি আমি আমার মনে আছে প্রথমবার আমি শুনি অটোগ্রাফ বলে একটা ছবি শ্যুট হচ্ছে ভারত লক্ষ্মীতে শ্রীজিৎ মুখার্জি বলে একজন করছ এবার তারপর যে এই ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা বোধ হয় সেই সময় কেউ জানতো না মানে হ্যাঁ তুমিও বোধ হয় জানতো না না কোনো চান্স নেই এবার তুমি যে এতগুলো গল্প বলেছ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফর্মে পরে তুমি ওয়েবে বলেছ সিনেমায় বলেছো হিন্দিতে বলেছ বাংলায় বলেছ এই যে শুরুটা অটোগ্রাফ প্রথম যে গল্পটা বলবো আমি এই গল্পটা আর তোমার গল্পগুলোর মধ্যে দেখা যায় একটা সেলিব্রেশন অফ নস্টাল জিয়াও আছে সেটা বারবার ফিরে আসে এবং তুমি এবং সত্যি যে সেটা সেলিব্রেশন তোমার যে সত্যি তুমি মন থেকে ওটা সেলিব্রেট করতে চাও সেটা মনে হয় এটা অনেকেরই মনে হয় আমাকে অনেকে এই কথাটা বলেছে এইটা কোথা থেকে এসছে মনে হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইট এটা সোর্স আমার যেই শহরে জন্ম কলকাতা সাজান রিজেন্সি শুরুতে একটা মনোলগ আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে কলকাতা শহরটা একটা জাতিস্বরের মতো শহরটাই একটা জাতিস্বর কারণ এখনও কলকাতা শহরের অনেক গলি দিয়ে হাঁটলে আমার মনে হয় যে আমি পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেছি বা একশো বছর পিছিয়ে গেছি এখান দিয়ে হয়তো গিরিশ ঘোষ হেঁটে গেছিলেন এখান দিয়ে হয়তো ইনি হেঁটে গেছে এখান দিয়ে হয়তো আমি আজও ভবানীপুরের আমি যে গলিটায় জন্মেছি ইন্দ্র রায় রোড সিনেমা পাড়া মানে ভারতী বিজলি ইন্দিরা পূর্ণর মাঝখানে আমি আজও গলিটায় মাঝে মাঝে ফেরত যাই এখন গলিটা খুব ছোট লাগে ছোটোবেলায় মনে হতো বিশাল সো আমি যখন ওইখান দিয়ে যাই আমি না চোখ বন্ধ করলে নাইট শো ভাঙার পর ছোটোবেলায় যেই গুঞ্জনটা শুনতে পেতাম সেই গুঞ্জনটা আজও শুনতে পাই শুনতে পাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যিনি সহকারী ছিলেন সমরেশ রায় তার ছেলে ছিলেন আমার ফালগুনি রায় আমার বাবার ছাত্র সো উনি এসে বাবাকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রেকর্ডিং এর গল্প বলছেন আমার ছোটোবেলার স্মৃতি সেই আপছা আপছা কথাগুলো মনে এখনো ওই গলিটা দিয়ে গেলে ভাসে তো আমি আমার সামা মনে আমিও হয়তো কোথাও একটা গিয়ে আমার একটা জাতিস্ব সিনড্রোম আছে কারণ সত্যি এটা এত বছর আগেকার ঘটনা মনে হয় আগের জন্ম কিছুটা ডিস্যাচুরেটেড 
ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফুটেজে দেখতে পাই কিছুটা খুব ক্র্যাকলিং সাউন্ড আউটপুটে শুনতে পাই কিন্তু কলকাতা কলকাতার বড় হয়ে ওঠা এবং কলকাতায় জীবনের অধিকাংশ অধিকাংশটা কাটানোর ফলে আমার মনে হয় এটা হয়েছে কারণ কলকাতা ইজ এ সিটি অফ নস্টালজিয়া এই যে আজও পিরিয়ড ছবি শ্যুট করার জন্য নানান প্রান্ত থেকে কলকাতা মানুষ ছুটে আসে তার কারণ কলকাতার মধ্যে এখনো অতীত খুব সগৌরবে কোথাও একটা রয়ে গেছে এবং আনাচে কানাচে উঁকি মারে মাথায় হাত বোলায় কাঁধে হাত রাখে পাশে এসে বসে দুটো গল্প করে এবং আগেন আমার এটা বলতে বলতে সত্যিত্রার এই টেরোডাক্টাইলের ডিম বলে যে ছোট গল্পটা মনে করলো গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চে বসে সে যে একটা নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছে টাইম ট্রাভেল করে সো এটা গঙ্গার ধারের বেঞ্চেই সম্ভব হ্যাঁ তো এবার আমার মনে হয় ওই ব্যাপারটা নস্টালজিয়ার উদযাপন জিনিসটা আমার কলকাতা শিখিয়েছে এবং সেটা বারবার আমার ছবিতে ফেরত এসে ইনফ্যাক্ট অনেকে বলেন যে আপনি সেদিনই একটা কে বলছিল যে আপনি তো বলছেন রিমেক করেন না আপনি তো চৌরঙ্গী রিমেক করেছেন না আপনি ভুল করছেন আমার পড়া প্রথম উপন্যাস হলো চৌরঙ্গী তোমাকে চাই রিলিজ করার আগে কলকাতা শহরকে ভালোবাসতা শিখিয়েছে আমার শঙ্করের চৌরঙ্গী এবং আমার মনে হচ্ছে আমার বাড়ি বাড়িতে অনেক বইয়ের মধ্যে ওই বইটা ছিল এবং আমার ওই স্ট্যাম্পের যে প্রচ্ছদ স্ট্যাম্পের ডিজাইনের যে প্রচ্ছদ ওটা আমার ছোটোবেলার স্মৃতির মধ্যে একটা এবং এই যে চৌরঙ্গী আমি যখন সাজান রিজেন্সি বানাচ্ছি আমাকে আমার বাংলা মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছায়াছবিটি মাথাতেই নেই আমার কাছে শুধু আমার প্রথম পড়া উপন্যাস এবং প্রথম পড়া প্রেম কলকাতার সেইটা আমার কাছে খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং মিসেস ভাই চৌরঙ্গে পড়লে এখন আমার আমার মন খারাপ হয়ে যায় কান্না পায় তাই জন্য শাহজাহান রিজেন্সি যখন আমি অ্যাডাপ্ট করছি সকল আমি ওই স্ট্রাকচারটা আমি স্ট্রাকচারটা আমি ফলো করেছিলাম যে এপিসোড ওয়ান মানে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ওয়াইজ সিনেমাটা বানিয়েছিলাম কারণ আমার কাছে বইটা এত নস্টাল যে এবং এতটা জলজান্ত ডেফিনেটলি উত্তম কুমারের স্যাটা বোস মনে দাগ কেটেছিল কিন্তু অনেক পরে এবং আমার মনে হয়েছিল সিনেমাটা অনেকটাই স্যাটা বোস কেন্দ্রিক কিন্তু উপন্যাসটা নয় উপন্যাসের হিরো কিন্তু স্যাটা বোস নয় উপন্যাসের হিরো শহর কলকাতা এবং শাহজাহান রিজেন্সির হিরো কিন্তু শহর কলকাতা সো আমি মন আমি মনে করি কলকাতা শহর এর পেছনে একটা তার একটা বিশাল ভূমিকা আছে ফটোগ্রাফ হওয়ার পর এই যে সৃজিত মুখার্জি নামটা যে একটা হাউস হোল্ড নেম হয়ে গেলো বাংলায় এটা তো হলো একটা পয়েন্টে এবং হওয়ার পর বিভিন্ন রকম ট্যাগ তোমাকে দেওয়া হলো এখনো বলা হয় ইন্ডাস্ট্রির ফার্স্ট বয় তোমাকে এটা বলা হয় এবার ট্যাগ দেওয়া হয় গরিবের নোলন দেওয়া হয় ট্যাগ সিজিদ্দা ট্যাগ দেওয়া হয় বিভিন্ন রকম ট্যাগ টুইটারে দেখলাম একজন গরিবের ফিঞ্চারও দিয়েছে গরিবের ফিঞ্চারও দিয়েছে আচ্ছা আচ্ছা বেশ এবার এই যে তুমি হঠাৎ সৃজিত মুখার্জি হয়ে গেলে এবং এটা তো এটা তো একটা মানে অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি তুমি সেলিব্রিটি ডিরেক্টর বলো যে দু তিনজনের নাম আছে তার মধ্যে একদম তবে তোমার নামে আসে সেটা তো অস্বীকার কিছু করার নেই এবার এই যে সৃজিত মুখার্জি হয়ে যাওয়ার পর মানে মানে কোথাও একটা গিয়ে নিজেকে গ্রাউন্ডেড রাখার চাপ ফিল করেছো কোনোদিনও না বিকজ সেখানেও আমার ওই মধ্যবিত্ত মানে আমার ছোটোবেলায় মনে আছে বাবা ফর হ্যান্ডস টুথপেস্ট ব্যবহার করতাম আমরা এবং আমার বক্তব্য ছিল যে ফর হ্যান্ডস টুথপেস্ট কেন কারণ তাতে না মানে খুব একটা ঝাঁক হয় না মানে ফ্যানাটা ভালো হয় না বাবা বলেছিল যে ফ্যানার তো দরকার নেই যতটুকু দরকার টুথপেস্টের কাজ হলো দাঁত মজবুত রাখতে ফর হ্যান্ডসে ফ্যানা হয় না তো তাতে কোনো অসুবিধা নেই তো যেটা দরকার সেইটুকুই সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং আমার ছোটোবেলাটা কেটেছে একটা খুব ছোট বাড়িতে মানে খুব ছোট মানে মোটামুটি এই ঘরটার সাইজে এই ঘরটাই চারটে ঘর ছিল আচ্ছা শোয়ার ঘর বসার ঘর রান্নাঘর আর আরেকটা বাইরে জুতো টুতো খোলার একটা জায়গা স্পেস সো বাবা মা দুজনেই প্রফেসর ছিলেন তারা মানে গিফট মানেই বই আর গান 
আমি বড় হয়েছি আমার আত্মীয় স্বজনের নানান সেকেন্ড হ্যান্ড জামা পরে সো দ স্ট্রেস ওয়াজ অলওয়েজ অন আদার থিংস থিংস উইচ আর সো আমার মনে হয় ওই মধ্যবিত্ত আপব্রিঙ্গিংটা থাকলে না আমার মনে হয় গ্রাউন্ডেড হওয়াটা খুব একটা অসুবিধা হয় না মানে সেটা আমি কোনোদিন খুব একটা চাপ ফিল করিনি আর সত্যি কথা সত্যি কথা বলতে গিয়ে যে এই যে এত ট্যাগ এত ইয়ে আমি আমি ইনক্রেডিবলি লাকি মানে আমার আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ডিজার্ভ অল অফ দিস বিকজ আই থিঙ্ক আই এম ভেরি অর্ডিনারি স্টোরি টেলার কিছু গল্প মানুষের ভালো লেগে গেছে তাই জন্য আরও গল্প বলার সুযোগ পেয়েছি এবং আমি নিজেকে অতটা সিরিয়াসলি নিই না মানে সত্যিই নিই না আমি আমার কাজটা খুব সিরিয়াসলি করি কিন্তু করার পর নিজেকে আর সিরিয়াসলি নিই না ঠিক আছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি কেউ অসম্মান করলে আমার খারাপ লাগে কেউ অপমান করলে আমার খারাপ লাগে আমার কাজ করার ডেডিকেশন বা প্যাশনকে কেউ প্রশ্ন করলে বা আমার অনেস্টিকে কেউ প্রশ্ন করলে আমার খুব গায়ে লাগে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার খুব একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে এই ব্লকিং নিয়ে তো এবার আমার বক্তব্য যে সোশ্যাল মিডিয়াটা দেখুন আমার বসার ঘর এবার আমার বসার ঘরে আমি একটা সার্টেন ডেকোর আমি এক্সপেক্ট করব সেটা আমার মানে আমার বিরুদ্ধে বলা বা আমার সাথে ডিসএগ্রি করা এটা নিয়ে আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি একটা লাইন বলেছিলাম যে হাউ ইউ ডিসএগ্রি শোজ ইউর পেডিগ্রি তুমি কিভাবে দিনত পোষণ করছো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেখানে তুমি যদি একটা ন্যূনতম রেসপেক্ট বা সম্মান না জানাও সেখানে আমার একটা অসুবিধা হয় কিন্তু মানে যে দেশে সত্যজিৎ রায় কাজ করেছেন যে ভাষায় যে ভাষায় ঋতুপর্ণ ঘোষ কাজ করেছেন যে ভাষায় তপন সিংহ কাজ করেছেন মৃণাল সেন বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত ঋত্বিক ঘটক অপর্ণা সেন কাজ করেছেন সে ভাষায় আমি মনে করি আমি অসম্ভব নগণ্য মানে যে নেই আর কি মানে ম্যাপেই নেই সো এটা নিয়ে সিরিয়াসলি নেওয়ারও খুব একটা কিছু নেই হ্যাঁ আই এনজয় টেলিং স্টোরিজ এবং সেইটা আমি যতদিন করব আমি গল্পটা বলে যাব সেই এনজয়মেন্টে এবং আরেকটা ইস্যু হলো যে এসেন্সিয়ালি আই টেল স্টোরিজ আমার প্রথম এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অডিয়েন্স হলাম আমি নিজে যেই ছবি আমি নিজে এনজয় করবো না আমি সেই ছবি কোনোদিন বানাবো না এবার হ্যাঁ আমার বড় হয়ে ওঠার জন্য আমার রেঞ্জ একটা আছে কারণ ছোটোবেলা থেকে আমার বাবা আমাকে ক্লক ওয়াক অরেঞ্জও যেমনি দেখিয়েছে দেড়টার সময় প্রাইস পাওয়া রিজিনাল ছবিও দেখিয়েছেন উত্তম সুচিত্রাও দেখছি আমি একই সাথে কিজলসকিও দেখছি এবার সব কিছুই দেখছি সব কিছু আহরণ করছি একটু বড় হয়ে গোবিন্দাও দেখছি ডেভিড ধাবান সো উইচ ইজ ভাই আমার ফিল্মোগ্রাফিতে নির্বাকও আছে জুলফিকারও আছে আমার ফিল্মোগ্রাফিতে শের দিলেও আছে বাইশের সামন আছে এক্সিকল টু প্রেম বা সাবাস পিঠু আছে ওইদিকে মিশর রহস্য আর চতুষ্কোণ আছে সো এই রেঞ্জটা হয়তো সেই আমার বড় হয়ে ওঠার বিবিধ ব্যাপারের বা বিবিধ ভাবে বড় হয়ে ওঠার জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম ইনফ্লুয়েন্সগুলো ইনফ্লুয়েন্সগুলো কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমি যাই বানিয়েছি আজ অব্দি আমি নিজে দেখতে পছন্দ করেছি সো আমার স্যাটিসফ্যাকশানটা বা আমার আমি নিজেকে টার্গেট করি লোকে বলে যে আপনি খুব ভালো টার্গেট করতে পারেন অডিয়েন্স না আমি পারি না আমার কোনো আইডিয়া নেই যে আসানসোলের দর্শক আর অ্যালাস্কার দর্শক কোনটা পছন্দ করেন এবং কোথায় তাদের মত ভিন্ন হয়ে যান আমার কোনো আইডিয়া নেই সো আমি একজনকেই চিনি আমার নিজেকে কেন আমি তার এস্থেটিক্স তার রুচি তার ভালো লাগা খারাপ লাগাকে টার্গেট করি তোমার কি মনে হয় কেউ আসলে এটা বুঝতে পারে আমার তো মনে হয় না কারো বোঝার ক্ষমতা আছে যে সারা পৃথিবীতে এত রকম মানুষ আছে কার কোনটা ভালো লাগবে সেটা বোঝার কোনো প্রশ্নই ওঠে না প্রশ্ন ওঠে এবং পরিধিটা যত বড় হয়ে যায় মানে সেই সেটা আরও কঠিন হয়ে যায় মানে বাংলার মধ্যে তাও একটা সাংস্কৃতিক কোথাও একটা তুমি ভারতবর্ষ যেই মুহূর্তে তুমি সিনেমা বানাচ্ছ ব্যাস দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতে কোনো বেগম যান অসম্ভব জনপ্রিয় হলো পাঞ্জাব অঞ্চলে কারণ তারা পার্টিশন দেখেছে দক্ষিণ ভারত বা বম্বেতে কোনো ইম্প্যাক্টই হলো না এবার এই যে ডেমোগ্রাফিক্যাল একটা ডিস্ট্রিবিউশন এবার এটা তো মানে ভেরি ডিফিকাল্ট টু কেটার টু একদমই আমার মনে হয় ওটিটি হ্যাঁ 
কারণ ওটিটিতে গল্প বললে না তুমি তোমার নিজের দর্শক ঠিক খুঁজে পাবে কাজেই যখন শের দিল বানাচ্ছি এবং শের দিল টানা এক মাস ওটিটি নাম্বার ওয়ানে থাকছে নেটফ্লিক্সে আমি বুঝতে পারছি সে তার দর্শক খুঁজে পেয়েছে সেম ফর সাবাস সো সেম ফর এক্সিকল টু প্রেম সেটা বক্স অফিসে একদম চললো না কিন্তু ওটিটিতে এত সাকসেসফুল হল তার মানে এই নিজের দর্শক খুঁজে পাওয়ার জায়গাটা সেইটার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় ওটিটির বিপ্লব খুব জরুরি একটা বিপ্লব তুমি যখন বাংলা থেকে বেরিয়ে হিন্দিতে কাজ করতে গেলে তার আগে আরেকটা জিনিস তোমার জিজ্ঞেস করিনি সেটা হলো এই যে শ্রীজিৎ মুখার্জি হয়ে ওঠা তোমার গল্প বলা তোমার জন্যই বানানো তুমি যেটা বললে তুমি নিজেই টার্গেট করো নিজেকে তোমার কি মনে হয় যে ওয়াট ওয়াট মানে কোনোদিন এটা ভেবেছ যে তোমার গল্প তোমার গল্প বলার ধরন তোমার সিনেমা হঠাৎ করে এত মানুষকে কানেক্ট করলো কেন আমার না কোনো আইডিয়া নেই মানে আমি আমি বিশ্বাস করা মানে এই ব্যাপারে আমি জাস্ট মানে এটা ললাটের লিখন ছাড়া আমি আর মানে আই থিঙ্ক আই এম এক্সট্রিমলি লাকি কারণ আমার সাথে তোমার মতের মিল হবে কিনা সেই গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি না লাখ লাখ লোকের মতের মিল হচ্ছে বা ভাল লাগছে বা এস্থেটিক্স মিলে যাচ্ছে বা রুচি মিলে যাচ্ছে গল্প বলার ধরন ভাল লাগছে এইটা আমার কাছে একটা নাথিং শর্ট অফ আ মিরাকল এবং সিনেমার ম্যাজিকের মধ্যে এটা একটা খুব বড় অংশ আমার কাছে আমি এখনও সিনেমার ম্যাজিকে বিশ্বাস করি এখনও একটা ডিজল্ভ দেখলে আমার গায়ে কাঁটা দেয় এখনও একটা বিজিএম স্ট্রিংস এর সোয়েল হলে আমার গায়ে কাঁটা দেয় এবং আমি মনে করি এটা একটা ম্যাজিক এবং এই ম্যাজিকের দুনিয়ার একটা খুব বড় মেরে খেলা হলো এইটা যে আমি একটা সিন লিখলাম লিখে আমি তো কাঁদছি ঠিক আছে কিন্তু আমার সাথে আরো লাখ লাখ লোক কাঁদছে বা আমার লাখ লাখ আরো লাখ লাখ লোক শেহরিত হচ্ছে থ্রিলড হচ্ছে হাসছে এনজয় করছে ক্যারেক্টারগুলো সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে কানেক্ট করে নিচ্ছে তারা আপন করে দিচ্ছে এতটাই আপন করে দিচ্ছে যে সেখানে তারা আমাকে ক্যারেক্টারের সম্বন্ধে বলছে যে না না শুনুন ও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরকম নয় ও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরকম আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি যে এই চরিত্ররা মানুষের বসার ঘর মানুষের মন মানুষের আঙিনায় ঢুকে পড়ছে এবং এইটা আমার কাছে না মিরাকল ছাড়া কিছু না এবং তার জন্য আই এম এভার গ্রেটফুল এভার গ্রেটফুল টু অল মাইটি এভার গ্রেটফুল টু মাই অডিয়েন্স এবং আই উইল অলওয়েজ বি ভেরি গ্রেটফুল এটা ঠিক আমি তাদেরকে মাথায় রেখে ছবি বানাই না কিন্তু সেটাই হলো মিরাকল যে না বানানো সত্ত্বেও এত মানুষের ভালো লাগছে ডেফিনেটলি অনেক সময় মানুষের খারাপও লাগছে সেটাও লাগছে তখন আমার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে এইটা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু ভালো লাগার মিরাকলটা আমার কাছে একটা দারুণ ব্যাপার তুমি যখন হিন্দি ভাষায় গল্প বলতে গেলে তোমার প্রাইমারিলি তোমার ভাষাটা বাংলা এবং তোমার কলকাতার প্রতি যে কানেকশনটা যার যার কথা বুঝলাম তুমি খুব ইমোশনালি কানেক্টেড কলকাতার সঙ্গে এবং তোমার সেটা গল্প মানে তোমার সিনেমাতেও সেটা পরিষ্কারভাবে আছে রাইট এবার তুমি যখন বাইরে গল্প বলতে গেলে বোম্বেতে এবং প্রথম বেগম যান বেগম যান করতে গিয়ে এই যে হিন্দি ভাষায় একটা গল্প বলবো আমি এইটা হাউ মানে হাউ ওয়াজ ইট ডিফারেন্ট অগেন ওই যে যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা শহর বা ভাষা বা কৃষ্টির একটা নিজস্ব পরিধি থাকে এবার আমি গিয়ে যে জায়গাটা পড়লাম সেটা পরিধিটা বিশাল বৃহৎ এবং আমি চেষ্টা করেছিলাম ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম এই পরিধিটাকে নানান সাংস্কৃতিক এবং ভিজুয়াল ঘেরাটক দিয়ে ধরতে এবং সেইখানে আমি ব্যবহার করেছিলাম বেগমজানের গল্পের স্ট্রাকচারটা যে একজন আছেন যিনি ভারতবর্ষের প্রতীক তিনি হলেন বেগমজান যার কোঠায় ধর্ম জাতি কোনো কিছু ম্যাটার করে না এবং তার নানান কমরেড বা তার নানান সহকর্মী দেশের নানান প্রান্ত থেকে কারেক্ট এই যে দেশের নানান প্রান্ত থেকে এইটা করারই আমার স্ট্রাকচারালি আইডিটা ছিল যে আমি এই পরিধিটাকে ধরার চেষ্টা করি যেই দেশের গল্পটা আমি বলছি বা যেই দেশ বা যেই প্রদেশ পার্টিশন বাংলার মতনই দেখেছে বেস্ট মানে বাংলা এবার অনেকেই আমার জিজ্ঞেস করেন যে আপনি 
ইস্টার্ন সাইড অফ দ্য অফ দ্য কান্ট্রি মানে এই দিকের পার্টিশন নিয়ে তো কোনো গল্প নেই আপনি করলেন কেন সেটার কারণ আমি যে গল্পটা অলরেডি একবার বলে ফেলেছি আমি চেষ্টা করি সেটা পুনরাবৃত্তি না করতে কিন্তু এদিকে গল্পর মোটের উপর যে বুনটটা সেটাও খুব জরুরি সেটাও আমার বলতে খুব ইচ্ছে করছে তাগিদ গোটা ভারতবর্ষকে বলতে ইচ্ছে করছে তাই জন্য ব্যাপারটা যেটা মোনাটনাস না হয়ে যায় এবং আমি যেন একটা নতুন গল্প বলার উপাদান পাই সেই জায়গায় আমি ব্যাপারটাকে পশ্চিম দিকে শিফট করি এবং পশ্চিম দিকে শিফট করার পর যেটা অনেকে আমরা বলেছেন কেন তাদের রাজ কাহিনী বেগম জানের থেকে অনেক ভালো লাগে বেশি যে ডাইলিউটেড হয়ে যায় যে তীব্রতাটা ছিল যে রনেস অফ ইমোশন ছিল সেটা অনেকটা ডাইলিউটেড হয়ে যায় বেগম জান অনেক ক্যালকুলেটিভ রাইট ইজ পসিবলি ওয়াই ইট ইন ওয়ার্ক তুমি তো নিজে একজন ইকোনমিক্স এর মানুষ হ্যাঁ এবং ক্যালকুলেশন বা এই স্ট্যাটিস্টিক্স বলো এই পুরো বিষয়টা তো তোমার একটা পার্ট অফ ইয়োর মানে তুমি এতদিন ইকোনমিক্স এর সঙ্গে থাকাতে তার সেটা তো একটা পার্ট তোমার কাজটাও তুমি এমন করো যেটা দুদিকেই কেটার করছে একটা হলো ইকোনমিক্স ইকোনমিক সাইড অফ দ্য স্পেকট্রাম যেখানে ইকোনমিক্যালি তোমার সিনেমাগুলো প্রত্যেকটাই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মেল এবার তুমি যে বললে ক্যালকুলেটিভ করতে গিয়ে মনে হলো তোমার এটা হয়নি অ্যাকচুয়ালি কি এই যে বাংলা মানে তুমি যখন একটা সিনেমা বানাচ্ছ ডু ইউ এভার ক্যালকুলেট যে মানে এই এই জিনিস যদি আমি ডোন্ট উইচ ইজ ওয়াই সেই স্বতঃস্ফূর্তটা তো থাকে এবং যেই স্বতঃস্ফূর্তটা স্বতঃস্ফূর্তটা বেগম জানে মিসিং বিকজ যেই মুহূর্তে আমি শিফট করছি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে শিফট করছি আমি মেন্টালি কোথাও একটা নতুন গল্প বলার তাগিদে যেই চেঞ্জেসগুলো করছি সেই চেঞ্জেসগুলো কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত নয় ক্যালকুলেটিভ ক্যালকুলেটিভ কারণ আমি বলছি যে আচ্ছা আমি তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যদি যাই এবং আমি যদি পরিধিটাকে আরো বৃহৎ করতে চাই তাহলে তাহলে আমার একটি গুজরাটি মেয়েকে রাখতে হবে একটি মারাঠি মেয়েকে রাখতে হবে দক্ষিণ ভারত থেকে একজন রাখতে হবে পূর্ব দ্য মোমেন্ট আই এম ডুইং দ্যাট আই এম টেকিং এভ দ্য অর্গ্যানিক স্পন্টেনিয়াস নেচার অফ রাজ কাহিনী সেইটা করলে এবং সিনেমা তো খুব পাওয়ারফুল মিডিয়াম মেবি সেই একটা জায়গায় এসে বিগম জান ডিন হ্যাভ দ্য ফোর্স অফ রাজ কাহিনী যেটা আমি পরবর্তীকালে ফিল করি যদিও পাঞ্জাব এবং ওই হচ্ছে ইন্দ্র অমৃতসরে যে পার্টিশন মিউজিয়াম সেখানে বেগম জানের স্ক্রিপ্ট রাখা আছে এত মানুষ মুভ হয়েছিলেন কিন্তু সেটা হয়েছিলাম মোটের ওপর ঘটনার জন্য কিন্তু যদি নুয়ান্সেস আমরা ঢুকেছি কেন ওই ইম্প্যাক্টটা ক্রিয়েট হলো না সেখানে কোথাও একটা আমার মনে হয় এইটাই যা এবং তোমার মনে হয় যে ক্যালকুলেট করে আর্ট হয় না এটা খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হওয়া উচিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া উচিত বেশ তুমি এই যে গল্প বলো এত এত আর তোমার তো অনেক অনেকটা মানে তোমার ওয়ার্কের ভলিউম তো অনেকটাই এবং তুমি প্রচুর কাজ করতে থাকো তুমি কাজ ছাড়া থাকতে পারো না এরকম একটা শোনা যায় বলে সবাই মানে ওসিডি আছে সেই কারেক্ট এবার এই যে এত কন্টিনিউয়াসলি কাজ করছো আর কন্টিনিউয়াসলি তোমার গল্প বলার একটা মানে কি বলবো তোমার কাজ করার নিজের উপরে নিজের প্রেশারই আছে যে কাজ কন্টিনিউয়াসলি আমি করতে হবে এবং গল্পটাও বলতে হবে এই যে এতটা প্রেশার এই যে গল্পগুলো তুমি বলছো এই গল্পগুলো কিভাবে ডিসাইড করে আমি এই গল্পটা বলতে চাই এটা কি মানে খুবই স্পন্টেনিয়াসলি আসে খুবই ভেতর থেকে আসে ভেতর থেকে আসে এবং মানে এই যে আমি বারবার পোয়াতি হই হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো চাপ থাকে না কারণ আমার সন্তান প্রসব করতে ভালো লাগে আই লাভ দিস প্রসেস এবং সেখানে ডেফিনেটলি প্রসব যন্ত্রটা হয় তা কিন্তু সেই যন্ত্রটার মধ্যে একটা আমি আনন্দ পাই এই যে শেষমেশ গিয়ে একটা ফাঁকা মিক্সিং থিয়েটারে বসে ফাইনালি সন্তানকে যখন দেখি সেইটা কিন্তু একটা প্রচন্ড স্যাটিসফাইং একটা মুহূর্ত সেই জন্মক্ষণটা কিন্তু খুবই খুবই আমাকে আমার শিহরিত করে আমাকে মোটিভেট করে এবং কি গল্প বলবো সেটা একদম ভেতরের তাগিদে একদমই ভেতরের তাগিদ এবং সেই তাগিদটা হয়তো মানে সবসময় যে খুব ওয়াইজ হয় তাও নয় মানে এরকম মানে এরকমও হয়েছে যে যে গল্পটা বললে আমার সব দিক দিয়ে একটু বেশি সুবিধে হতো সেটা না বলে আমি সম্পূর্ণ একটা অন্য গল্প বললাম সেটাও হয়েছে এবং শেডিউল এদিক ওদিক হয়ে গেছে ওর 
কিন্তু আই অলওয়েজ গো উইথ মাই ইনস্টিংট বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ওনলি থিং আই নো দ্যাট ইজ দ্য ওনলি থিং আই ক্যান টার্গেট দ্যাট ইজ দ্য ওনলি থিং আই ক্যান কেটেড টু অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ওনলি থিং আই লিসেন টু অলসো অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে এবং এই নিয়ে আমার বম্বেতে খুব সমস্যা হয়েছে কলকাতায় অতটা হয়নি কারণ কলকাতায় কেউ খুব একটা ইন্টারফেয়ার করে না যারা করে তাদেরকে আমি বলি যে অন মাই ওন টার্মস রাইট এটা তো তুমি এখন মানে প্রত্যেকটা ইয়েতেই তুমি হ্যাশট্যাগ অন মাই ওন টার্মস করে দিচ্ছ এবার এই অন মাই ওন টার্মস এর ব্যাপারটা হলো যে আমি সবার সাজেশন ওপিনিয়ন সব কিছু মানবো डेफिनेटলি কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ডিসিশনটা হ্যাজ টু বি মাইন হুম বম্বেতে কি হয় বম্বেতে খুব অসুবিধা কেন হয় অনেক সময় যে যেহেতু এত বিনিয়োগের অ্যামাউন্টটা এত বেশি অনেক বেশি স্টেক বেশি তাই স্টেক হোল্ডার্সও বেশি এবং হ্যান্স ওপিনিয়নও বেশি সো সেখানে ব্যাপারটা একটু ইন্টারফেরেন্সের দিকে চলে যায় কিন্তু কলকাতায় সেই অসুবিধাটা হয় না উইচ ইজ ওয়াই আই এনজয় ওয়ার্কিং ইন কলকাতা আর লট এবং সেখানে ওই আর কি মানে ভেতর থেকে যে তাগিদটা আসে সেই তাগিদ অনুযায়ী সেই ইনস্টিংক্ট অনুযায়ী আমি গল্প বলো হ্যাঁ কিন্তু খুবই মানে আমি চারপাশ লোকজনকে খুবই কনসাল্ট করি এবং নানান মানুষকে কনসাল্ট করি নানান বিষয়ে আর কি করে একটা নিজস্ব ডিসিশন নিই কিন্তু সেই ডিসিশনটা নিজস্ব বিকজ আমার মনে হয় যদি কিছু খারাপ হয় বা কিছু হয় সেক্ষেত্রে বন্দুকের মুখগুলো তোমার দিকেই থাকে আমার দিকেই থাকে সো ইটস ইটস অনলি ফেয়ার রাইট যেহেতু প্রশংসা হোক নিন্দা হোক যাই হোক বুকে হোক ব্রিকব্যাক্ট হোক যাই হোক সেটা আমি পাচ্ছি সো আমার মনে হয় ফাইনাল ডিসিশন আই শুড বি রেসপন্সিবল একটা জিনিস বলো এটা আমার না মাঝখানে একবার লিখতে ইচ্ছা করেছিল ফেসবুকে তোমার তোমার জাতিস্বর দেখে আমার একটা দুর্দান্ত ভালো লেগেছিলো আমি জাতিস্বর নিয়ে তোমার একটা এত বড় পোস্ট লিখছিল এবং সেটা তুমি শেয়ারও করেছিলে আমার সেই সময় তোমার সঙ্গে কথাও হয়েছিল জাতিস্বর নিয়ে আমার মানে আই ওয়াজ মিসমারাইজ জাতিস্বর দেখে তারপরে বিভিন্ন ছবি তোমার কোনো ছবি হয়তো আমার ভালো লাগেনি কোনো ছবি হয়তো অতটা ভালো লাগেনি এরকমও হয়েছে সেটা নিয়ে আমি যে আমার যে দিরম তাগিদ হয়েছে যে আমি না এখন গিয়ে লিখি আমার না এই ছবিটা খুব খারাপ লাগলো এটা আমার তাগিদ ফিল করিনি অনেকে ফিল করতে পারে অনেকে লিখতে পারে একটা মানুষ যখন এতটা সাকসেসফুল হয়ে যায় যখন তার তার নামে লোকে সিনেমা দেখতে যায় সেই সময় তোমার কি মনে হয় যে তোমার এই সাকসেসটা এই যে চারিদিকে এত ট্রোলার্স তোমার যারা আমার কিছু মানে আমি যেই যেই কনটেক্স থেকে কথাটা শুরু করলাম সেটা হলো আমার লিখতে ইচ্ছা করেছিল একদিন কারণ আমি দু তিনটে পোস্ট দেখেছিলাম তোমার মনে হচ্ছে শ্রীদ মুখার্জি কী করছে এই করছে সেই করছে বিভিন্ন রকম আমার মনে হলো যে এই এই লেখাগুলোর মধ্যে কিন্তু ক্রিটিসিজম নেই আই এম নট ফাইন্ডিং এনি ক্রিটিসিজম ইন দিস মানে কেউ যদি বলতো যে ধরো এই কাজটা শ্রীজিৎ মুখার্জির আমার পার্টিকুলারলি এই কারণে মনে হয়েছে এই এই জিনিসগুলো ভালো লাগেনি দ্যাট ইজ ফাইন দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ওয়েলকাম নট অনলি ফাইন রাইট আমার অনেক সময় অনেকে মানে এরকম আর্টিকেল হয়েছে যে যেই আর্টিকেল পড়ার পর আমি তাকে আলাদা করে ইনবক্সে যোগাযোগ করেছি যে আপনি একটু খুলে ক্রিটিসাইজ করুন তো মানে আপনি এবার বলুন যে লেটস গেট ইন দ্য ডেপ আমি এই ভাবে ছবিটা এইগুলো রেখেছি আপনি এগুলোকে ক্রিটিসাইজ করছেন এইটা ভেবে আমি আপনার চিন্তাটাকে ফেলে দিতে পারছি না আমার জাস্টিফাইড মনে হচ্ছে কিন্তু আমি নিজের চিন্তাটাকেও জাস্টিফাইড মনে হচ্ছে এবার লেটস হ্যাভ আইট এরকম হয়েছে কিন্তু রাইট আমি সেটাই বলছি তোমাকে যে আমি এইটা দেখি না দেখে দেখলাম কি যে লোকে জাস্ট ভালো লাগেনি জাস্ট ভালো লাগছে না কিছু হচ্ছে না শ্রীদ মুখার্জি শেষ হয়ে যাচ্ছে এই বিভিন্ন রকম লেখা এইগুলো এবং তুমি তাদেরকেই ব্লক করো বলে আমি জানি মানে তোমার এই যে একটু আগে বলছিল ব্লকিং নিয়ে একটা ব্যাপার আছে এইগুলো এগুলোকে কি করে আজকাল হ্যান্ডেল করো প্রথম দিকে কি হয় হতো আমি জানি না আমি অ্যাকচুয়ালি এদেরকে ব্লক করি না মানে কেউ যদি বলে যে শ্রীজিৎ মুখার্জি শ্রীজিৎ মুখার্জির ছবি আজকাল আমার ভালো লাগে না ডেফিনেটলি মানে হতেই পারে এরকম আমি তাদেরকে এই জন্য ব্লক করি না কারণ অনেকে এটাও বলে যে আমার শ্রীজিৎ মুখার্জি আমি অত বুঝি না আমার শ্রীজিৎ মুখার্জি ভালো লাগে শো কিন্তু কোনো কারণ দিচ্ছে না কারেক্ট শো অ্যানালাইজ করছে না যে কেন আমার শ্রীজিৎ মুখার্জি ভালো লাগে সো একইভাবে কেউ যদি অ্যানালাইজ না করে যে আমার শ্রীজিৎ মুখার্জি ভালো লাগে না তাতে আমার কোনো অসুবিধা আমার দুটো কোনোটা দিয়ে অসুবিধা আমার অসুবিধা যে তুমি যেটাকে যখন বলছো কিভাবে বলছো হ্যাঁ মানে সেই বলার মধ্যে তোমার ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগা আছে না ছোট করা আছে মানুষকে বা অপমান করা আছে বা অনেক কিছু আজুম করা আছে যেইটা আমার খুব ইরিটেটিং লাগে যে আপনি এই এইভাবে আপনি কেন আগের বছর তিনটে ছবি করলেন যদি একটা করলেন করতেন 
তাহলে আপনি ছোটটা ভালো বানাতে পারতেন এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিরাট কোহলি কিভাবে স্ট্রেট কভার ড্রাইভ মারবে শ্রীজাত কিভাবে ছন্দটা লিখলে কবিতাটা ভালো হবে কে কিভাবে ফুলকপি রান্না করলে রান্নাটা ভালো হবে এইভাবে করতে করতে এটার তো কোনো শেষ নেই আমি একটা টুইট দেখেছিলাম একজন সেন মনকে বলছে তুমি স্পিন বলিং এর কি জানো বাহ তুমি এটা ভুলভাল কমেন্ট করছো এই সেই তুমি স্পিন বলিং এর কি জানো সেদিন কি একটা কোন একটা বিখ্যাত পেইন্টার বলছে যে উনি তো ঘোড়াটা কিছু বুঝতেন না আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এবার বলছে যে ইন্টারনেট কানেকশন সস্তা হয়ে যেটা হয়েছে যে এটার কোনো শেষ নেই মানে এটার জন্য দারুণ ভালো দিক আছে দারুণ দারুণ আমি ফেসবুকে লেখা পড়ি রিয়েলি ভালো মানে অ্যাকাডেমিক্যালি সাউন্ড অ্যানালিটিক্যালি ক্রিটিক্যাল দারুণ লেখা তার সাথে এইগুলো রয়েছে এবার আমার ওইগুলো একটু ইরিটেটিং লাগে এবং সেগুলো আমি ব্লক করি কেন তারা ডেফিনেটলি বলতে পারেন তাদের ব্যক্তি সহায়তা আমার পেজ পেজের দূষণ কমানোর জন্য আমার বসার ঘর পরিষ্কার রাখার জন্য কিন্তু এছাড়া কেউ যদি জাস্ট কোনো কারণ ছাড়া বলে আমার তো কোনো অসুবিধা নেই মানে কোনো কারণ ছাড়া যদি কোনো মানুষ আমার কাজ ভালোবাসতে পারে তাহলে কোনো কারণ ছাড়া আমার ভালো ভালো নাও লাগতে পারে খারাপও লাগতে পারে কিন্তু এই যে স্পেসিফিক আমি দেখেছি একটা দল আছে একটা দল আছে যারা সৃজিত মুখার্জি বিরোধী এবং আমি তোমায় বলছি আমার না পপুলারিটির সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই আমি তো একটা ছোট শহর থেকে আসা মানুষ আমি প্রথমে যখন কলকাতা এসে পৌঁছই যেই সমস্ত মানুষজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয় তারা বলে তুমি তারকোপস কি দেখো ভাই তুমি সিনেমা কি বানাবে আরে আমি তো দিলবালে দুলেন লে যায় গিয়ে দেখেছি সেটা সিনেমা নয় আমি আমি দেখেছি বেশ একটা দল আছে যাদের পপুলারিটির সঙ্গে একটা ডিরেক্ট বিরোধ আছে সেটা আছে এবং সেক্ষেত্রে তোমার তোমার যে পপুলারিটি এবং তুমি যে সিনেমার বাংলা সিনেমায় একটা অন্য ধারা তৈরি করেছো যেটা পপুলার বাংলা সিনেমা অথচ খুব সেন্সিবল গল্প খুব সেন্সিবল আরবান একটা মানে কমার্শিয়াল মানু মানে কমার্শিয়াল সিনেমা যেটা সবাই মিলে এনজয় করা যায় এই যে জায়গাটা তুমি ধরেছো এদের কি গাছ হলা এই কারণে আমি তাদের গা নিয়ে যে খুব অ্যানালিসিস করেছি তা নয় হ্যাঁ মানে তাদের গায়ে হয়তো একটু ওয়ার্ল্ড সিনেমার বর্ম লাগানো বা ইনসুলেটেড তারা এখন বক্তব্য হচ্ছে যে মানে যেটা আমার অটোগ্রাফে লাইনও ছিল যে আমি মনে করি যে প্রকৃত সিনেমা ভালোবাসে সে লানত্তেও ভালোবাসবে লাভারিসও ভালোবাসবে ঠিক আছে এবার মানে অনেকে আছে যারা হাই আর্ট লো আর্টের মধ্যে একটা ডিস্টিংশন করে যারা হয়তো সিনেমার মধ্যে সিনেমা মেকিংয়ের মধ্যেও একটা কাস্ট সিস্টেম আনতে চান যে আমরা হলাম পিউরিটান বাকিরা মৃচ্ছ এই একটা জাতি বিভেদ সিনেমা আমার এটা মনে মনে হয় এটা মানে ইট ইজ সামথিং উইচ ইজ উইচ ইজ পয়েন্টলেস বিকজ সিনেমা ইজ a commercial art form mm. it is a mean of popular entertainment it is also a, i mean pop commercial art form er modhe art form kotha ta jemni ache commercial art form ta correct right. so ke ki bhabe korbe ke ki bhabe dekhbe seta mane ami bolchi shoto phul bikoshito hok mm-hmm. ebar ami um, orchid bhalobashi bole um, je ganda bhalobashe ba je um, golab bhalobashe ba rajonigondhao jodi keu bhalobashe সে নিচু বা সে দপ্তব্যের মধ্যে ধরো এইটা এই এলিটিজম আমি বিশ্বাস করি না এবং এই কালচারাল এলিটিজম ইজ দ্য ওয়ার্স ফর্ম অফ এলিটিজম আমার যেটা ভালো আমার আমার অনেক খুব পপুলার সিনেমা ভালো লাগে না আমি অনেকটা এনজয় করি না মানে আমাকে যদি বলা হয় দক্ষিণ ভারতের সিনেমা আমি প্রথমে মালায়ালম সিনেমার কথা বললো তেলেগু সিনেমার কথা বলবো না এবার সেটা আমার ব্যক্তিগত চয়েস কিন্তু যার আর 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 ভাল লাগছে বা যার পুষ্পা ভাল লাগছে বা যার কান্টারা ভাল লাগছে বা কেজিএফ বা কেজিএফ ভাল লাগছে আমি তাদেরকে ছোট করবো না যারা এটা বানাচ্ছে তাদেরকেও ছোট করবো না কারণ সেটাও কিন্তু বানাতে একটা বুদ্ধি লাগে একটা মেধা লাগে যতক্ষণ না তুমি একদম চাকতি থেকে সিন দেখে দেখে রিমেক না করছো যে দক্ষিণ ভারত ওখানে কালো বেড়াল ছিল আমার বাংলাটাতেও কালো বেড়াল হবে 
এইটা যতক্ষণ না করছো যেখানে তোমার মেধা কোনোভাবে ইনভলভ হচ্ছে না এনি ফিল্ম মেকিং শ্রমের জায়গা আছে মেধার জায়গা আছে দুটো একটা সংমিশ্রণ আছে তার অনুপাত বেরি করতে পারে কিন্তু আছে সো আমি এই না কুচু কালচারাল এলটিজমের আমি পক্ষপাতি নই এবার যারা করেন অ্যাকচুয়ালি আমি তাদেরকে নিয়ে এত কম ভাবি মানে বহুদিন পর ভাবলাম তুমি প্রশ্নটা করলে বলে সত্যি হয়তো মানে সেই জায়গা থেকে এবং আমি তাদের তাদের প্রতি আমার একটু অনুকম্পাও হয় কারণ তারা অনেক রসে বঞ্চিত মানে তারা যখন তারা রবীন্দ্রসঙ্গীতটা বুঝলেন তারা গোবিন্দসঙ্গীতটা বুঝলেন গোবিন্দসঙ্গীতেরও একটা রস আছে হ্যাঁ তো এবার তারা অনেক রসে বঞ্চিত হলেন অনেক ইন্টারেস্টিং মুহূর্ত সিনেমাটিক মুহূর্ত তারা রসাস্বাদনই করলেন না বিকজ না না ওটা তো ওটা তো পপুলার ওটা আমাদের জন্য নয় আমাদের জন্য নয় আর কি আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইনাদের মন্তব্য ইনাদের বক্তব্য থেকে সত্যজিৎ রায় পার পাননি আমি কোন নগণ্য ধুলোর মানে কোনা মানে খোদ উনি পার পাননি যখন অনেক অনেক কিছু পড়েছি অনেক মানে ভয়ঙ্কর তুমি তোমার এই যে এই মুহূর্তে যখন একটা একজন স্টোরি টেলার বিশেষ করে তুমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে যতটুকু বুঝলাম তাতে একটা জিনিস তো বুঝলাম তুমি খুব ইমোশনালি সিনেমা মানো খুব মানে খুব মানে খুব প্যাশন থেকে সিনেমা মানো আনন্দের জন্য সিনেমা মানো তাই তো মিশন হচ্ছে একটা লাইন ছিল আগেন আমি একটু পাল হ্যাঁ চোখে জল গায়ে কাটা হলে সিটি কারেক্ট কারেক্ট একদম এবার হলে সিটি ঠিক আছে না হোক সেটা তো পরবর্তী ব্যাপার কিন্তু ওই চোখে জল গায়ে কাটাটা না হলে আমার মনে হয় সিনেমাটা হলো না ঠিক হ্যাঁ এই যে করলে একটা গল্প বললে অনেক সময় তো হয়েছে গল্প লোকের ভালো লাগেনি সিনেমাটা অতটা অ্যাকসেপ্ট করেনি যেমন তুমি যদি বলো এক্সপেক্ট টু প্রেম যখন এটা হয় আমি এটা কৌশিক দাকেও জিজ্ঞেস করছিলাম যখন এটা হয় তখন কীরকম লাগে বলো তো মানে মানে কি হাউ ডু হ্যান্ডেল দ্যাট পার্টিকুলার টাইম আগেন আমি মনে করি মানুষের ভালো লাগাটা ইজ আ মেরেকেল ভালো না লাগাটা নয় কারণ হতেই পারে ধরো এক্সিকল টু প্রেম অধিকাংশ সংলাপ ইংরেজিতে আমি তখন ভাবি যে কেন ভালো লাগলো না হয়তো এই কারণে এলিয়েনেটেড হয়ে গেছে বা অন্য কোনো কারণে কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে যেহেতু আমার খুব ভালো লেগেছে আমি কিন্তু আমার স্যাটিসফাইড থাকে আমার মন খারাপ হয় প্রযোজকের জন্য কারণ সে তো ইনভেস্ট করেছে না তাই পরবর্তীকালে যখন সেটা আবার ওটিটিতে খুব পপুলার হয় ধরো এক্সিকল টু প্রেম তখন আমিও প্রযোজককে বলি তাহলে দেখো কিছু মানুষের তো ভালো লেগেছে হতো না তো আমার খারাপ লাগাটা আসে মেনলি প্রযোজকের অ্যাঙ্গেল থেকে আমার নিজের অ্যাঙ্গেল থেকে আসে না কারণ আমি গল্পটা বানিয়ে কমপ্লিট করে অ্যাপ্রুভ করছি মানে আমার এটা কোথাও না কোথাও গিয়ে ভালো লেগেছে আমার ছবিটা নিজের ব্যক্তিগতভাবে মানে অ্যাজ এন অডিয়েন্স তো আমার কাছে সেটাই একটা সেটাই আমাকে তৃপ্ত করে ওটিটি স্পেসে লং ফর্ম স্টোরি টেলিং এ যখন তুমি এন্টার করলে তোমার অ্যাপ্রোচটা বা তোমার গল্প বলার ধরনে কি কোনো চেঞ্জ করতে হয়েছে তোমাকে নাকি তুমি সিনেমাটাকেই ওইভাবে ডিভাইড করেছো না চেঞ্জ করতে হয়েছে এবং সেটা আমি অ্যাক্টিভলি দু বছর ধরে করোনার সময় বসে বসে দেখেছি আর দেখো যে কোনো সায়েন্সের স্টুডেন্ট বা যে কোনো মানে ডিসিপ্লিন অ্যাপ্রোচ করা হলো যে একটা হলো মানে লিটারেচার রিভিউ একটা করতে হয় যে কি হচ্ছে চারিদিকে কি লেখা আসবে তো আমিও সেই করেছি সেসব দেখেছি দেখে শেখার চেষ্টা করেছি আরেকটা জিনিস যেটা আমার সিনেমার সময় অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে আমি আমার মনে হয় যে দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টার সময়টা খুব কম আমি অনেক চরিত্র ব্যাক স্টোরি ডেভেলপ করতে পারছি না সেইটাই লং ফর্মে এসে শান্তি সেইটা করার একটা পুরো আমি একটা আমাদের কিন্তু খুব কথকদের খুব সুবিধা হয়েছে তারা এই বিভাজনটা করতে পেরেছে এবং মানে আমার যদি আবার সুযোগ দেওয়া হয় ধারণা তো 
তখন সেই ফরম্যাটটা ছিল না লং ফরম্যাট সো তাই জন্য এখন একটা জিনিস বলা হয় যে সৃজিৎ মুখার্জি নাকি বাংলা সিনেমার শুটিং এর দিন কমিয়ে দিয়েছে সৃজিৎ মুখার্জি নাকি একটা বেঞ্চমার্ক সেট করে দিয়েছে যে ওই মানে খুব কম দিনের মধ্যে একটা দুর্দান্ত কাজ করে ফেলা যায় যায় না কম দিনটা ক্রাইটেরিয়া থাকলে দুর্দান্ত কাজ করা যায় না দুর্দান্ত কাজ যদি করতে হয় তাহলে সেটা মানে সেটার সঙ্গে দিনের অ্যাকচুয়ালি সেইভাবে টেকনিক্যালি আমি বলবো রিলেট না করে কাজটার ওপর ফোকাস করাটা ভালো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে দু একটা কাজ হয়ে গেছে যেটা খুব পপুলার হয়েছে মানুষের ভাল লেগেছে যেটা ঘটনাক্রমে কম দিনে শ্যুট করা এবং সেইটা নানান এক্সিকিউটিভ প্রডিউসাররা জুজুর মতো দেখিয়ে কারেক্ট মানুষদেরকে প্রেশারাইজ করে যেটা আমি খুব মানে কঠিনভাবে কন্ডেম করছি এই জন্য কন্ডেম করছি কারণ আমি যখন রিঞ্চি দা বানাচ্ছি তখন ইন্ডাস্ট্রির একটা সমস্যার গত একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে আমি যখন দ্বিতীয় পুরুষ বানাচ্ছি তখন ইন্ডাস্ট্রি একটু চাপে আছে তখন ইন টার্মস অফ হিট ছবি অ্যান্ড এভরিথিং কিন্তু দু হাজার বাইশে দুটো ছবি হয়েছে দুটি দশ কোটির অঙ্ক ক্রস করেছে এই সময় কেউ যদি এসে বলে দাদা সৃজিত মুখার্জি কেন যে কোনো মুখার্জি যে কেউ কোনো মুখার্জি কোনো গাঙ্গুলি কোনো কেউ যাই করুক যে ছবির জন্য কুড়ি দিন লাগবে সেই ছবির জন্য কুড়ি দিন লাগবে যে ছবির জন্য পঁচিশ দিন লাগবে সেই ছবির জন্য পঁচিশ দিন লাগবে এটা কিছু করার নেই এবং সেই ব্যাপারে আমি কিন্তু খুব স্পষ্ট বক্তা এবং হ্যাশট্যাগ অন মাই ওন টার্মস কাজে আমার মনে হয় বাকি ডিরেক্টারদের আমি বলছি বিশেষ করে অন ইউর ওন টার্মস মানে অ্যান্ড ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ ডোন্ট লেট এনি ওয়ান প্রেশারাইজ ইন ইউ ইন টু ডুইং থিংস সাইটিং এক্সাম্পলস ফ্রম আ পাস্ট মানে যেটার সঙ্গে এখন মার্কেট গতভাবে বাংলা সিনেমার কোনো মিল নেই রাইট বাংলা সিনেমা কিন্তু এখন খুব খুব মানে ইন টার্মস অফ রেভিনিউ অ্যান্ড রেভিনিউ ইন টার্মস অফ মানে একটা 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 বছরে হায়েস্ট রেভিনিউ কতটা স্কোর করছে এই টার্মসে কিন্তু বাংলা সিনেমা লাস্ট ইয়ার দু হাজার বাইশে খুব ভালো রাইট কারেক্ট সো ডোন্ট লেট এনি ওয়ান টেল ইউ আদারওয়াইজ এবং এই জন্য আমি পদাতিক শ্যুট করলাম হাসান আমার বলেছিল তোমার কতদিন লাগবে আমি বলেছিলাম আমার সাতাশ দিন লাগবে আমি না আমি আঠাশ দিন বলেছিলাম আমি ২৬ দিনে শেষ করেছি কিন্তু ওই ছাব্বিশ দিনটা রিঞ্চি দা তেরো দিনে হয়েছে বলে পদাতিক ছাব্বিশ দিনে হতে পারে না সেটাকেও তেরো দিনে তবে এইটা কিন্তু কোনো লজিক রাইট কারেক্ট কারণ একটা কন্টেন্টে তো একটা সময় লাগবে আউটডোর ইনডোরের স্প্লিট আছে অনেক কিছু আছে সো এইটা কোনো থাম রুল হতে পারে না কারেক্ট হ্যাঁ মানে এইটা কিন্তু আমি অন ক্যামেরা নস্বাদ করছি মানে আমার কোনো কালো অতীত ইন টার্মস অফ নাম্বার অফ শুটিং ডেজ কে কুমির ছানা বা জুজু দেখিয়ে কিন্তু আর কোনো কাউকে যেন প্রেশারাইজ না করা হয় কারণ ডিরেক্টারদেরও বলছো হ্যাশট্যাগ অন মাই ওন টার্মস কারেক্ট 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 তুমি এই যে নতুন ডিরেক্টারদের লোকে না মানে আমার ধারণা তোমার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম কথা বলে তো লোক অবভিয়াসলি একটা মানুষ এত বিখ্যাত হয়ে গেলে তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা হবে এবার বেশ কিছু লোক বলে তুমি নাকি নতুন লোকজন আসলে তাদেরকে মানে ইউ জাস্ট ট্রাই টু অ্যাভয়েড দেম ওর তোমার মনে হয় এরা কারা ও আমি তো দেখি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো আমার তো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমি আমি মনে হয় না মনে হওয়ার তো কিছু নেই কারণ তুমি যখনই কোনো নতুন কাজ হয় নতুন ভালো আমি চারপাশে কাউকে দেখি না যে মানে মানুষ যখন এলো সহজ পাঠের গল্প নিয়ে আমি চলে গেছিলাম শ্রীকান্ত এটা তো রিলিজ করতেই হবে আমি আর কিছু জানি না তুমি বাকিটা ব্যক্তিগত বাকিটা ব্যক্তিগত সৌকর্য পেন্ডিলম নিয়ে আমি পাতার পর পাতা লিখে গেছি পাতার পর পাতা আদিত্য বিক্রমের জোনা কিনে পাতার পর পাতা লিখে গেছি আমি এবং প্রসুনের প্রসুন দোস্ত জি আচ্ছা তারপরে আমাদের ইন্দ্রাশিস হ্যাঁ ইন্দ্রাশিসের প্রথম মানে আমি ওর প্রথম ছবি যেটা আমার দেখা যেটা পিউপা ওয়াজ ব্লোন হবে এবং ইন্দ্রাশিসের ছবি আমি কোনোদিন সত্যি আমি ওরা প্রচন্ড ভক্ত আমি ডোন্ট মিস ইট অ্যান্ড আই হ্যাভ অলওয়েজ অলওয়েজ সাপোর্টেড দ্যাট আমি রঞ্জনের রং বেরঙের করে নিয়ে লিখেছি ও মহিষাসুর মন্দিরটা দেখা হয়নি বহু দিন ধরে দেখার মানে চাই ইচ্ছে করছে আমার দেখতে পাচ্ছি না ফেস্টিভ্যালে মিস করে গেছি 
অ্যাডিউ গদার্ড আমি নিজে লিঙ্ক চেয়ে দেখেছি আমি নানান মানুষের কাজ চেয়ে প্লিজ এই যে লুপদক লোকার্ণ গেল যার আগে ওর সাথে অনেকক্ষণ আড্ডা হলো আই টু ওয়াচ দ্য ফিল্ম আমার মনে না নতুন ডিরেক্টরদের সাথে আমি যতটা ইন্টারাক্ট করি এবং আমি যতটা পুশ করি বা আমি তাদের নিয়ে যতটা ভোকাল আর কেউ আমার সমসাময়িক আর কেউ আমারও তাই ধারণা এবং আমার মনে হয় অ্যাজ এ সিনিয়র তুমি মানে তোমার তো এটাই দায়িত্ব এটা তো খুব ন্যাচারালি আছে তোমার মধ্যে এটাই আমি দেখতে পাই না এটা না আমি দায়িত্বের জায়গা থেকেও করি না এটাকে আমি বলবো যে কাউন্ট রেকুলার সিনড্রোম আমি আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগে আজকে দোস্ত যে দেখলে আমার মনে হয় যে চলো একমাত্র সম্ভব যদি আমি এদের সাথে কথা বলি এদের সাথে আইডিয়াজ এক্সচেঞ্জ করি এদের সিনেমা দেখি সেলিব্রেট করি আমার মনে আছে মেঘে টাকা তারা দেখে আমি প্রিয়া থেকে বেরিয়ে কমল দাকে ফোন করেছি মেঘে টাকা তারা দু হাজার তেরো তখন আমার বাইশের শ্রাবণ হয়ে গেছে হেমলক হয়ে গেছে আমি কমল দাকে ফোন করেছি কমল দা দেখলাম মেঘে টাকা তারা খুব ভালো লাগলো আমি ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছি আমি না আর ছবিটা বানাবো না হ্যাঁ কেন কি হয়েছে কি বুঝে না বাজে আমি তো এইটা কোনো দিন বানাতে পারবো না আমার আমি মেজার কমপ্লেক্স হয়েছে আমি না আমি আমি পারবো না আর মানুষে আমি চললাম ব্যাঙ্গালোর তোমরা ভালো থেকে বাংলা সিনেমাকে দেখো এই তুই ইয়ার কি হচ্ছে বলছি না মানে মানে দেখো হিংসা আর হিংসা আলাদা জিনিস আমার এমন একটা মিষ্টি হিংসা হয়েছিল মেঘে টাকা তার কাছে ও তারপর আমার কমলা বললো না না তুই এর থেকেও ভালো ছবি বানা তুই বানা সো দ্যাট ইন্সপায়ার্ড মি যে চলো একটা হোক তাহলে এর এইভাবে তো আমি যখন অনেকদার ভূতের ভবিষ্যৎ দেখি আমি যখন কৌশিকদার নগর কীর্তন দেখি বা সিনেমাওয়ালা দেখি কমলদার মেঘে টাকা তারা দেখি আমার যে মানে এরাই তো আমার শিক্ষক প্রসুন তো আমার শিক্ষক আমি তো এখনো হগওয়ার্ডসে ফার্স্ট ইয়ার প্রত্যেক বছরে নতুন প্রফেসর আসছে প্রফেসর মানস মুকুল পাল প্রফেসর প্রসুন চ্যাটার্জি হ্যাঁ এরা আসছেন এরা শেখাচ্ছেন এবং এদের কাজ যদি আমি সেলিব্রেট না করি তাহলে আর কি হলো এবং আদিত্য বিক্রম ওই পাওয়ার কি বলো ছবি করে ছেলেটা বোম্বে থেকে আদিত্যর সাথে কি আড্ডা আদিত্য নাই মানে আড্ডা মারতে মারতে গর্ডেন সো ক্লোজ ওর কিছু হলে ও আমাকে ফোন করে এই এটা দরকার আচ্ছা এটা বলো তো একটা আচ্ছা আমার এটা একটা একটু ডিস্ট্রিবিউশন কি করবো আচ্ছা এটা এটা প্রডিউসারের সাথে না করে দাও এইটা করতে হবে এটা করতে একটা লোক বিশ্বাস করো মানে এইটা অনেকের কাছে আমি বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের বিভিন্ন রকম কথাবার্তা হয় তো ওই জন্য আমি ওই কথাবার্তা গুলো থেকেও একটু বাইরে থাকার চেষ্টা করি আমার মনে হয় বিভিন্ন লোকজন চারিদিকে নেগেটিভিটি না খুব পুশ করে মানে নেগেটিভিটি পুশ করতে খুব মজা লাগে আর কি জানিস কি হয়েছে এই একটা ব্যাপার আছে আর কি এবার ব্যাপারটা হচ্ছে নতুন ডিরেক্টর তো বটেই এবার নতুন ডিরেক্টরদের তো আমি কি করতে পারি আমি তাদেরকে আমার ছবির সাথে কোলাবরেট করতে বলতে পারি না আদার আমি তাদের অ্যাসিস্ট করতে পারি যেমন দু একবার আমি অফার করেছিলাম আমার মারতে এসেছিলো লোকজন আমি সি আমি ঋতুদাকে আমার অ্যাসিস্ট করার কথা ছিল অ্যাগেন দু হাজার তারপর তো চলেই গেল অন্দর অন্দর বাড়ির কি অন্দর মহল না অন্দর বাড়ি ওই ঠাকুর বাড়ির ও ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহল বলে একটা সিনেমা করা হয়েছে সেটা আইভস এবং ঋতুটাকে রাজি করিয়েছিলাম বলছে তুই তুই এতগুলো ছবি আমাকে অ্যাসিস্ট করেছি আমি না করবো আমি কৌশিক দাকে অ্যাসিস্ট করবো বলে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম জ্যাকপটের আগে এখন কৌশিক দা বলে ভাগ্যিস করেছিলি বাবা ও কি লজ্জা হতে পারে কিন্তু আই অলওয়েজ লুক টু কোলাবরেট এবার তাদের সাথে আমি কোলাবরেট করতে পারি না বলে আমি ইয়াং মিউজিক ডিরেক্টর এবং সিঙ্গারদের সাথে স্কাউট কারেক্ট এবং তুমি সানাই আসছে তমালিকা এসছে এবং কন্টিনিউসলি আমার এটা এই প্রসেসটা চলতে থাকে সেখানে আমি পারি বিকজ আই ক্যান ইউজ দেয়ার মিউজিক ইন নতুন ডিরেক্টরদের ক্ষেত্রে আমার সেম একদম সেম চিন্তা ভাবনা
আমি কৌশিক দেখো এটা জিজ্ঞেস করেছি বাজ আমার যে কোনো ফিল্ম মেকারদের সঙ্গে কথা বলতে বসলেই আমার কীরকম এটা অবভিয়াসলি নিজের মধ্যে ফিল্ম মেকার সত্তাটা কথা তো বলে তো আমি তোমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি যেটা থেকে আমি শিখেছি মানে আমার এটা কাজ উল্টো দিকে বসলে আমি শিখবই এবং আমার শেখার তো কোনো শেষ নেই পৃথিবীতে এই যে অ্যাওয়ার্ড এই বিষয়টা এই যে চারিদিকে তোমার তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের মানে প্রচুর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড মানে সব তোমার সিনেমার ওভারঅল যদি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের হিসাব করা যায় ব্যক্তিগতভাবে পাঁচটা ওভারঅল দশটা তো ওভারঅল দশটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তো মানে এটা ইটস এ হিউজ থিং ডু ইউ মানে কি বলবো তোমার কি মনে হয় যে অ্যাওয়ার্ডস আর ইম্পর্টেন্ট বা তুমি কিভাবে দেখো অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডস আর ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেন্স পিক ছাপানোর জায়গা থেকে ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করে একটা ছবি বানাই ব্যক্তিগত জীবন ফ্যামিলি লাইফ এই সেই সময় দিতে পারি না বন্ধুদের পরিবারকে এত কিছুর মধ্যে দিয়ে একটা ছবি একটা সন্তান প্রসব হয় সেই জায়গা থেকে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি মনে করি অ্যাওয়ার্ড হোক ফেস্টিভ্যাল হোক বক্স অফিস হোক পুরোটাই কিন্তু বাই প্রোডাক্ট দ্যাট ক্যানট বি বলবো না অনেকের কাছে হয়তো সেটা বাট আমার ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ নেভার দি এম দ্যাট ইজ নট হোয়াট ড্রাইভস মি What drives me is my own satisfaction. Mm. But if you are satisfied with what you have done, you have done a box office, you have done a lot of work, you have done a lot of work, you have done a festival, you have done a lot of work. You have done a lot of work, you have done a lot of work, you have done a lot of work. Correct. Why? I mean, it's okay. It's a by-product. It's a by-product. It's a happy by-product. Correct, correct. আমাকে আরেকটা জিনিস বলো তোমার সিনেমার ডায়ালগ বা আমি যখন মানে তুমি যখন থেকে সিনেমা বানানো শুরু করলে আমি ইন্ডাস্ট্রি এই কথাটা লিখে দিলে তারপর থেকে বোম্বাদাকে সবাই বলা শুরু করলো প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি ইন্ডাস্ট্রি এবং তাদের চিরঞ্জিত দা খুব খোঁচেও গেলেন হ্যাঁ চিরঞ্জিত দা খুব খোঁচেও গেলেন কিছুলাম না একদম এবার এই যে এটা তো একটা সিনেমার ডায়ালগ লিখেছো তুমি তারপর লোকজন সেটাকে এত অরুণ চ্যাটার্জি বলেছে এবং প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি বলেননি কিন্তু অরুণ চ্যাটার্জি বললেন কিন্তু লোকে এত সিরিয়াসলি নিয়ে নিলো বিষয়টা এই যে ডায়ালগের তোমার সিনেমার ডায়ালগের ডাল ভাতার বিরিয়ানি তফাত এই যে লাক্সারিটি নিয়ে পড়ে ঘুরে বেড়া মানে এইটা আছে এই যে ডায়ালগের এত ভ্যারিয়েশন এবং ডায়ালগ এত হিট হয় তোমার সিনেমা এটা কি করে হয় মানে এটা কি তুমি ডায়ালগকে আলাদা কোনো প্রেফারেন্স দাও না মানে এইটা না আমার মা বলেছে আমার মানে আমি ছোটবেলার থেকে আমার মধ্যে ডায়ালগ বাজিটা আছে মানে আমি ধরো একটা কিছু ভাত খেতে চাইছি না বাচ্চা সেই সময় নর্মাল নর্মাল বাচ্চারা যেভাবে না বলতো আমি সেভাবে না বলতাম আমি এমন একটা কিছু বলতাম যেটা মা এদের হেসে ফেলতো কিংবা খুব রেগে যেত আচ্ছা তার মানে সেটা একটা কোন একটা ভাবে ইম্প্যাক্ট করতো যখন আমি বড় হচ্ছি কলেজে আই হ্যাড দা লাস্ট ওয়ার্ড সিনড্রোম শেষ কথাটা আমি বলবো মানে দুজন ঝগড়া হচ্ছে শেষে এমন একটা ক্লিনচার আমায় বলতে হবে যেটার পর আর কোনো সংলাপ আসতে পারে না কাট করে পরের দৃশ্যে চলে আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে আই গেস সেখান থেকে আসে এবং আমি মানডেন এবার সেটা শুরুর দিকে ফিল্ম মেকার হিসেবে সেটা একটা সমস্যা হয়ে গেছিল বিকজ অটোগ্রাফের পর আমার অনেকে এবং প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং অবজার্ভ দিয়ে আচ্ছা তুই একটা কথা বল সবাই কি করে তোর সেন্স অফ হিউমার হতে পারে সবার কি করে তোর সেন্স অফ রিপার্টি হতে পারে তুই যেভাবে উত্তর দিস কথার সবাই কিভাবে সেভাবে কথা বলছে আমি যে না এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে প্রথম ছবি বলে সবাই সবার বুকে চ্যাটাং চ্যাটাং সেটা চলে গেছে তো তারপর চ্যাটাং টাং একটু রেগুলেট করতে শুরু করি তুই একজন চরিত্র থাকে যে আনন্দ কর হ্যাঁ ফেলু দাও ভালোবাসে নেহরু দাও ভালোবাসে ডেরি দাও ভালোবাসে এরকম ছেলে অনেকে বলে যে ফিল্ম মেকারদের ক্রিয়েটিভ প্রসেস বা কি করে তারা লিখছে এই আমার প্রশ্নটা খুবই সোজা সেটা হলো মানে ফিল্ম মেকার বলো বা যে কোনো আর্টিস্ট বলো তারা কি নিজেদের ক্রিয়েটিভ প্রসেস সম্পর্কে খুব বেশি অ্যাওয়ার হয় আমার তো মানে আমি যাই না মানে আমি তো একদমই অ্যাওয়ার নই মানে আমার তো মনে হয় কি অ্যাওয়ার হয় মানে আজকে তুমি ধরো সচিনকে জিজ্ঞেস করলে যে এই স্ট্রিট ড্রাইভটা আপনি মারেন কি রাইট সচিন ম্যাক্সিমাম কি বলবে যে হ্যাঁ মানে বলটা আসে আমার পাটা বলের পিচের কাছে চলে যায় মাথাটা নিচু হয় কোনোইটা উঠে যায় তারপর এটা তো মানে ভিজুয়ালি দেখে আমি বলছি কিন্তু 
অ্যাকচুয়ালি পিন পয়েন্ট ওই মুহূর্তে এতগুলো জিনিস একসাথে কিভাবে হয় সেটা কেউ জানে না দ্যাটস ম্যাজিক আর কি দ্যাট ইজ দ্য ম্যাজিক কারেক্ট এবার মানে কনসিয়াসলি কি কিছু ক্রিয়েট করা সম্ভব আমার মনে হয় না এটা আমারও কোনোদিন মনে হয় না আমি সেই কারণেই তোমায় জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি এগ্রি করো কিনা কারণ অনেকেই অনেক সময় আমি দেখি এই এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব কি বলবো খুবই লেবু কচলানোর মতো কচলায় যে এই এইভাবে এই টেকনিক দিয়ে এইভাবে টেকনিক্যালি বিষয়টাকে অ্যারেঞ্জ করে মানে অ্যাক্টিং এর বিভিন্ন রকম টেকনিক্যাল পার্ট আছে ফিল্ম মেকিং এরকম সেরকম টেকনিক্যাল পার্ট আছে বাট তুমি কি সত্যি সত্যি বলতে পারো যে এক্স্যাক্টলি এইখানে না এই শটটা এইভাবেই নেব এবং দ্যাট উইল ওয়ার্ক ইউ নেভার নো অ্যাবসলিউটলি দ্যাট মোমেন্ট দ্যাট ইজ দ্য মোমেন্ট ওয়ার দ্য ম্যাজিক টেকনিকটা কনস্ট্যান্ট ডেফিনেটলি টেকনিক টুলস এগুলো কনস্ট্যান্ট পেন্ট ব্রাশ পিকাসোর হাতেও আছে অন্য একটা মানুষের হাতে আছে ক্রিকেট ব্যাট সচিনের হাতেও আছে অন্য কারো একটা মানুষের হাতেও আছে কিন্তু হাউ ইউ আর ইউজিং ইট দ্যাট পার্টিকুলার মোমেন্ট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হোয়াট ইজ দ্যাট ফর্মুলা এইটা আমার মনে হয় না কনসিয়াসলি বলা এবং মানে তোমার কথাতে তো আমি আমি একবার ভেবেও ছিলাম তোমার জিজ্ঞেস করবো যে ফর্ম মানে ইজ ইজ দিয়ার এনি ফর্মুলা অফ হিট এ হিট ফিল এটা তো হতে পারে না ক্যানট বি হ্যাঁ হতেই পারে না কোনো কোনো সম্ভাবনাই নেই আমরা অনেকক্ষণ এটা দুর্দান্ত আড্ডা মারলাম তোমার সঙ্গে এবং তোমার তোমাকে এত ক্যান্ডিডলি পাবো এটা আই ডি নট এক্সপেক্ট মানে এবং তুমি খুবই ভয়ঙ্কর আড্ডা বাজ হ্যাঁ তুমি ভয়ঙ্কর আড্ডা বাজ তো বটি এবং তুমি খুব ক্যান্ডিডলি আমার সঙ্গে কথা বললে এবার থ্যাংক ইউ ফর মানে এতটা সময় এবং এতটা ক্যান্ডিড হওয়ার জন্য এবং এই যে তোমার একটা ডিফারেন্ট সাইড আমি দেখলাম আশা করি আপনারাও দেখলেন এবং আমার মনে হয় যে এই যে বিভিন্ন রকমের কি বলবো বিভিন্ন রকমের আইডিয়া না একটা মানুষের সম্পর্কে যারা বিখ্যাত হয়ে যায় সেটার বাইরেও যে মানুষটা একটা অন্য সম্পূর্ণ আলাদা অন্য কিছুই ভাবছে সেটা হয়তো অনেকেই অনেক সময় জানে না থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু সোল কানেকশন পডকাস্ট দুর্দান্ত আড্ডা মারলাম আমি অনেক কিছু শিখলাম আরেকটা জিনিস যেটা আমার খুব মনে হয় সেটা হলো এই আড্ডাটা আমি চাই যেটা করতে যে কারণে বোধহয় মানুষজনের ভালো লাগে সেটা হলো এই যে কিছুই হচ্ছে না বলে যে একটা চারিদিকে চলে না এবং সবাই যে বলছে কিছুই হচ্ছে না এইটা না আমার খুব অসুবিধা করছে আজকাল আমার এবং আমার মনে হয় আরেকটু একটু পজিটিভলি ভাবা উচিত মানে এই মানে বাংলায় না ভালো হচ্ছে জিনিসপত্র এবং ভালো ভালো কাজ হচ্ছে ভালো ভালো লোকজন আসছে নতুন নতুন এনার্জি দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে তো সেই পজিটিভ জায়গা থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি একটা দুর্দান্ত পজিটিভ ভাইব পেলাম পজিটিভ একটা হ্যাঁ মানে আমি বলছি তো এই যে এই শেষ বছর আমি যদি কমার্স আলাদাভাবে দেখি শিল্প নিহারিকা বানাচ্ছেন ইন্দ্রশী সাজার্য একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি লুবধক লোকান্ন হয়ে যাচ্ছে প্রসুন লন্ডনে যাচ্ছে আদিত্য উইকেন্ডে বেনিস ঘুরে আসছে তো এইগুলো তো হচ্ছে তার সাথে সাথে আজকে কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন এবং প্রজাপতি দশ কোটি টাকার অঙ্ক ক্রস করছে টনিক সুপার ডুপার হিট হচ্ছে দেব খুব ইন্টারেস্টিংলি নিজেকে বারবার ভাঙছে ভেঙে একটা অসম্ভব পপুলিস কমার্শিয়াল সেট আপে নন পপুলিস গল্পকে ফেলে একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণে সার্ভ করার চেষ্টা করছে কন্টিনিউসলি মানুষ চেষ্টা করছে করছে এবং হচ্ছে কৌশিক গাঙ্গুলি অতন ঘোষ এরা কি অপূর্ব ছবি বানাচ্ছে না একদম সো আমি এটা আমি সরি বাট আমি মনে করি না যে বাংলা কিছু হচ্ছে মানে দারুণ হচ্ছে আরও করতে হবে অবভিয়াসলি আরও ভালো করতে হবে অ্যান্ড সিরিজ সিরিজের কথা যদি আসি সিরিজের কথা ডেফিনেটলি এপার বাংলা তো হচ্ছে ওপার বাংলায় মহাশের পেট কাটা মুদ্ধন্য সব দেখে তো আমি পাগল আমিও তাই আমি যে পেট কাটা মুদ্ধন্য সব মশারি ফরেনার্স ওলি মানে ওদিকে মহানগর তাকদির এদিকে আমি কারাগার কি সব রিনাও দেখে আমার আমি বলছি তো ওভারঅল দারুণ কাজ হচ্ছে সে কাজ খুঁজে বার করতে হবে সিনিসিজম নেগেটিভিটিতে দূরে থাকতে হবে মনে রাখতে হবে যে ইন্টারনেট কানেকশন সস্তা হলেও আপনার ওপিনিয়নটা সস্তা না ওটা বুঝেশোনা খরচা করতে হবে সো থ্যাংক ইউ ফর কামিং হেয়ার আমার মনে হয় একটা দুর্দান্ত আড্ডায় আপনাদের ভালো লাগলো শেষে যেটা বলি সেটা হলো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এইসব তো করছেনই আপনারা এবং করবেনই তার সঙ্গে একটা জিনিস বলি দশম অবতার রিলিজ করছে উনিশে অক্টোবর ফলে গিয়ে তো অবভিয়াসলি দেখতে মানে আমার বলাতে আলাদা করে যাবেন না তবুও বলছি যারা যারা ভাবছিলেন যাবো কি যাবো না তারাও চলে যান কারণ এরকম এন্টারটেনমেন্ট মিস করা যাবে না আর যদি প্রথম সপ্তাহে না যান 
প্রথম সপ্তাহে যদি বাড়িতে থাকতে চান তাহলে ও টি টিতে দুর্গ রহস্য রিলিজ করছে উনিশে অক্টোবর ওটা দেখে নেবেন আর দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে দশম অক্টোবর দেখে নেবেন প্রথম সপ্তাহ হোক দ্বিতীয় সপ্তাহ হোক যেই সপ্তাহে হোক দেখে ফেলুন সো অন দ্যাট নোট লেটস কনক্লুড দিস এপিসোড অ্যান্ড আমি যেটা বলে থাকি সেটা হলো স্প্রেড নলেজ অ্যান্ড স্প্রেড পজিটিভিটি তো আজকেও একটা দুর্দান্ত পজিটিভ আড্ডা মারলাম আমরা থ্যাংক ইউ ফর বিং দেয়ার দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে 